सभी वैष्णव चरणों में सादर वंदन और भागवत कथा के भाव प्रेम प्रसंग में हम प्रवेश करें उसके पूर्व दो मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं हरि हराय नम कृष्ण यादवाय नम 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 यादवाय माधवाय केशवाय नम यादवाय माधवाय केशवाय नम गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदान 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 बिहारी गोपीनाथ मदन मोहरीदारी गोपीनाथ मदन मोहन बिहारी गोपीनाथ मदन मोहन चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता वैष्णव भागवत गीता हरे गुरु वैष्णव भगवत गीता गुरु वैष्णव भागवत गीता हरे गुरु वैष्णव भगवत गीता रूप सनातन भटर गुना सनातन भटर गुनाथ रूप सनातन भटर गुना सनातन भटर गुनाथ शिव गोपाल भट दास रघुना शिव गोपाल भट दास रघुना हरि हराय नम कृष्ण यादवाय नम हरियाय नम कृष्ण यादवाय नम माधवाय केशवाय नम 
ಜಗವಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಕೇಶವಾಯ ನಮ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಜಯ ಪ್ರಭು ಪದ ಜಯ ಪ್ರಭು ಪದ ಪ್ರಭು ಪದ ಶೀಲ ಪ್ರಭು ಪದ ಜಯ ಪ್ರಭು ಪದ ಪ್ರಭು ಪದ ಪ್ರಭು ಪದ ಶೀಲ ಪ್ರಭು ಪದ ಗೀತಾಯಿ ಗೌರ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಓಮ ಜ್ಞಾನತಿ ಮಿರಂದಸ್ಯಾನಂದನಶಲಾಯ ದಾತಿ ಸ್ವಪದಿ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದ ಕಮಲ ಶ್ರೀಗುರು ನ ವೈಷ್ಣವಂಶ್ರೀರೂಪ ಸಾಗ್ರಜಾತ ಸಹ ಗಣ ರಘುನಾಥನ್ವಿತ ಸಜೀವ ಸಾಧವೈತ ಸಾವಧೂತ ಪರಿಜನ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪದ ಸಹ ಗಣ ಲಲಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನ ಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಂತರಾಧಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ್ ಗೌರಾಂಗಿ ಶ್ರೀರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಪತಿ ಪಾವನೆಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ तो आप सभी भागवत कथा प्रेमी सुधि श्रोता चरणों में सादर वंदन है और विशेषकर पवित्र आत्मा इसे श्री प्रहलाद पटेल और कांताबेन के मोक्षार्थ आत्मकल्याण 
उसके सुपुत्र श्री रामचंद्र प्रभु ने ये भागवत कथा का आयोजन किया है इसका एकमात्र प्रयोजन कि सभी वैष्णव को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हो सबकी भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति बढ़े और अब वैष्णव के आशीर्वाद से भागवत भगवान की कृपा से हम सब की मति भगवान के चरणों में लगे और इस पर प्रभु प्रसन्न होकर हम सबको अपने निज धाम में नित्य लीला में स्थान दे तो रसिक जीवन धन प्राण रसराज माधुर्य सार विग्रह श्री राधा कृष्ण की ये विशेष कम, अनुकंपा है दया है कि हम सबको ये भागवत रस प्राप्त हो रहा है चैतन्य महाप्रभु और शिल प्रभुपाद का भी हम करोड़ों ऋण कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए प्रणाम करते हैं कि जिनकी कृपा से हमें ये भागवत सुधारस प्राप्त हो रहा है तो नंद नंदन को नजरों से तो हमने नहीं देखा लेकिन उसकी कथा में उसके प्रेम की फ्रेग्रेंस खुशबू जरूर आती है जब हम कथा में बैठते हैं तो कृष्ण हमारी ओर चलते हैं और कृष्ण प्रेम जो जीवन का लक्ष्य है वो भी कृष्ण कथा में ही है तो कलयुग में भगवान श्री हरि शीर सिंधु में से निकलकर भागवत सिंधु में समा गए भागवत में ही व्यास जी ने कहा स्वकीय यद भवे तेज श्री भागवते दधा भगवान ने अपने समस्त तेज को तेज का अर्थ होता है प्रभाव शक्ति स्वभाव सब भागवते दधा भागवत में रख दिया तो भक्तों हमें दीर्घ जीवन नहीं दिव्य जीवन बनाना और भागवत कथा सुनते ही हम दिव्य बन सकते हैं क्योंकि भगवान की कथा दिव्य है क्योंकि भगवान के जन्म कर्म चमे दिव्यम दिव्यम शब्द का साधारण अर्थ होता है रजोगुण तमोगुण इस भौतिक त्रिगुणों से परे और दिव्य का सीधा अर्थ होता है सच्चिदानंद भगवान के धाम की नित्य शाश्वत स्वरूप अवस्था तो बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी ने कहा है कृष्ण भक्ति सुधा पाने देह देहित विस्मृति तेषाम भौतिक देहो अपी सच्चिदानंद रूपता सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में कहते हैं कि कृष्ण भक्ति सुधा पाने कोई भी हो अगर वो कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन करता है तो और कृष्ण भक्ति रस आस्वादन करना मतलब हरि नाम जपते हुए हरि कथा सुनते हुए भगवान के अर्चन आरती करते हुए देह देहिक विस्मृति अगर वो अपने देह को शरीर को भूल जाए या अपनी ये भौतिक उपाधि जितनी है उसको भूल जाए और भगवान में उसका मन लग जाए पूर्ण रूप से तो वो भौतिक देह में रहते हुए भी सच्चिदानंद रूपता सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भौतिक देहो अपी उनका शरीर बाहर से भले हार्ड चर्म का भौतिक है लेकिन ओ, ओ होते ही क्या होगा बोले सच्चिदानंद रूपता इसी बात को कई लोगों ने समझाया है आचार्यों ने कि जैसे मान लीजिए लोहे का आ, कोई वस्तु हो और उसको आग में रख दिया जाए तो जितना टाइम वो आग में रहता है उतना टाइम वो अग्नि बन जाता है है ना जितना टाइम लोहा अग्नि में वो अग्निवत हो जाता है ऐसे ही हम लोग जड़ जगत में है भौतिक देह में है लेकिन कृष्ण सच्चिदानंद है कृष्ण का धाम वृंदावन सच्चिदानंद है और जब हम उनके श्रवण कीर्तन स्मरण में रहते हैं तो उतने टाइम तक वो वैष्णव सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होते इसका प्रैक्टिकल अर्थ यह हुआ 
कि कथा सुनते सुनते कृष्ण की कृपा से वो कृष्ण के धाम में कृष्ण की लीला में पार्षद बन जाए तो ये सा, सरल साधना है हम लोगों के लिए और रूप गोस्वामी जो हमारे मुख्य आचार्य है चैतन्य महाप्रभु की इस भागवत परंपरा में तो रूप गोस्वामी ने भी समझाया है कि महाप्रभु चैतन्य ने पांच महासाधन बताए कृष्ण प्रेम प्राप्ति में उसमें पहला है नाम कीर्तन दूसरा है भागवत श्रवण पहला तो साधु संघ नाम कीर्तन भागवत श्रवण और मथुरावास श्री अर्च विग्रह श्रद्धा सेवा तो उसमें जो भागवत कथा सुनना और उसका अर्थ करते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं कि भागवता नाम अर्था नाम आस्वादन सहरसी के स्वजातीय जो अपनी परंपरा में है और जो रसिक है रसिक का क्या अर्थ होगा जैसे भागवत के शुरुआत में वेद ने कहा कि ये भागवत प्रेम ग्रंथ जो गोलोक वृंदावन से राधा रानी की कृपा से सुखदेव जी इस भूतल पर लाए ये भागवत ग्रंथ के अधिकारी या आमंत्रण किसको है इस कथा में तो कहते रसिका भूवि भावु का शुक मुखा अमृत द्रव संयुक्त रसिका भूवि भावु का तो रसिक शब्द का अर्थ है जो रज से मुक्त हो रज माने रजोगुण काम क्रोध रजोगुण माने काम ऐसे क्रोधेश रजोगुण समुद्भव तो जो रजोगुण से तमोगुण से मुक्त है और जो रस में व्रज के रस में डूबा रहता तो रजोगुण से मुक्त होकर वृंदावन की रज में और वृंदावन के रस में जो मस्त है वो रसिक है या और सरल शब्दों में कहू कि साधक सेवा में है अपनी साधना में व्यस्त है तो वो रसिक है अपनी सेवा में साधना में ही लगा रहता है तो ऐसा भक्त रूप गोस्वामी कहते हैं इहा यस्य हरे हृदय कर्मणा मन सा गिरा निखिला पी अवस्था सु जीवन मुक्त उच्चते अगर इस तरह वो भक्त भगवान की सेवा में कर्मणा मन सा वाचा रहता है तो फिर वो जीते जी मुक्त है वो जीवन मुक्त है जैसे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वो सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त है और यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो जीते जी मुक्त है और भागवत में इसके विरोध में मतलब नेगेटिव बात भी लिखी गई है कि न तीर्थ पद सेवा जीवन अपी मृतो ही से देहूति माता कहती है कपिल भगवान से कि जिसकी रति मति गति तीर्थ पाद भगवान कृष्ण का एक नाम है तीर्थ पाद पाद माने चरण जिनके चरणों से चारे तीर्थ निकले या जिनके चरणों में सारे तीर्थ है इसलिए तो हमारे वैष्णव कहते हैं कि भगवान को प्रणाम कर लो सारे तीर्थ यात्रा का फल मिल जाए क्योंकि सारे तीर्थ इसी चरण कमल से निकले हैं तो तीर्थ पद सेवा जिनकी रति मति गति भगवान तीर्थ पद की सेवा में नहीं है जीवन अपी मृतो ही जीते जी वो मरा हुआ और वो भगवान की सेवा में है तो मरते हुए भी वो अमर एकदम सीधी सरल बातें हमारे आचार्यों ने हमें समझाई तो मैं क्या निवेदन कर रहा था कि कथा के माध्यम से हमें कृष्ण का सुलभत्व नैकट्य आश्रय प्राप्त होता है तो अक्रूर जी ब्रज वृंदावन की वीथिन में गलियन में पहुंच चुके हैं और व्रज के लता पता और व्रज की वृक्षावली और यमुना जी का शीतल जल और उस यमुना कालीन जी के पावन जल से छूकर आती हुई धीर समीर अक्रूर जी के देह पर आते ही वो तो पूरा कृष्ण भावनामय हो गए अक्रूर जी का रोम रोम प्रेम से नाचने लगा और भाव में डूब गए और व्रज की रज में लुंठन करने लगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 
हे राजा परीक्षित श्रीमद भागवत के दसम स्कंद के थर्टी एट थर्टी एट मतलब अड़तीस और ट्वेंटी सेवन श्लोक में पूरे अक्रूर मनोरथ का सार बताते देह भ्रीतानियानो हित्वा दंभ भी सुच संदेशाद्यो हरे लिंगम दर्शनम श्रवणादि भी हे राजा परीक्षित देखिए ध्यान रखिए आप सभी भागवत के श्रोता कि जब सुखदेव जी कथा कहते हैं तो परीक्षित की उस शुक्रताल गंगा तट पर अत्रि गौतम व्यास वशिष पराशय परशुराम जैसे बड़े बड़े महापुरुष बैठे और वे सब सुन रहे और सुखदेव जी कहते देह भ्रीतान इन अर्थ जिस आत्मा को शरीर मिला देह मनुष्य शरीर मिला है इन अर्थ यही परम अर्थ परम लाभ है क्या परम लाभ है शरीर मिलने का मतलब जीवन की पूर्णता मानव जीवन की सार्थकता मानव जीवन की परम चरम सिद्धि क्या है वो कहते इन जैसे अक्रूर जी को हुआ क्या हुआ था अक्रूर जी का बोले हित्वा दंभ भीय सुच अक्रूर जी ने ब्रज वृंदावन में पहुंचते ही तीन वस्तु को छोड़ दिया हित्वा माने त्याग देने दंभ भीय सुच दंभ किसे कहते दंभ दंभ कहते हैं मिथ्या पद पोजीशन या संसारिक भौतिक ज्ञान को लेकर हुआ अभिमान जैसे मैं मंत्री हूं लेकिन तुम पहले मंत्री नहीं थे और बाद में भी नहीं रहोगे लेकिन इसका जो तुम्हें अभी अभिमान है ये दंभ है जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि मैं सी ए पी ए बहुत सारा ज्ञान जन्म के समय नहीं था और अभी भी कुछ भूले हुए और आगे तो पक्का मेमोरी ऑफ होने वाला है लेकिन तुमको अभिमान है कि मैं ज्ञानी हूं ऐसा होता है ना आप वैष्णव में होता होगा ध्यान दीजिए हमें कुछ पद मिल जाता है कुछ ज्ञान मिल जाता है तो हम दंभ करते दंभ का सीधा अर्थ होता है जो नहीं है वो दिखाना जो कुछ समय के लिए है उसको शाश्वत समझ जैसे ये शरीर ये बुद्धि ये पद ये डिग्री पहले नहीं थी कुछ काल के लिए मिली है लेकिन आप उसका अभिमान कर रहे तो ये है दम अक्रूर जी ने वृंदावन में प्रेम रस की प्राप्ति के लिए क्या त्याग दिया दम्ब त्याग दिया अच्छा अक्रूर जी में तो दम्ब नहीं था अक्रूर जी तो रियल में मंत्री थे कभी कभी क्या होता है कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं है फिर भी अपने को ज्ञानी मानता कोई व्यक्ति भक्त वैष्णव शुद्ध नहीं है फिर भी अपने को शुद्ध वैष्णव मानता ये तो एक नंबर का दम्भ हुआ फर्स्ट क्लास दम्भ लेकिन सेकेंड क्लास दम की चलो वो भक्त है चलो वो कुछ पद में है मंत्री लेकिन फिर भी वो सेकेंड क्लास का दम क्योंकि वो भी सदा रहने वाला नहीं है सदा रहने वाला नहीं है ना तो अक्रूर जी ने दम्भ त्यागा क्या देखो भक्ति में ये बहुत भगवान की और भक्तों की कृपा चाहिए ना दम भी व्यक्ति कभी कृपा नहीं पा सकता आप लिख लो इस बात तो हमारे आचार्य लिखते हैं कि अक्रूरो अस्मी मैं क्रूर नहीं हूं मेरा नाम अक्रूर है एकदम ऐसा एक, एक मान्यता दूसरा राजमंत्री अस्मी मैं राजा मैं मथुरा का महामंत्री हूं सच्चे झूठ कुछ नहीं नाम भी अक्रूर अक्रूर जी वास्तव में बहुत सरल भोले व्यक्ति थे क्रूर नहीं थे तो गुण तो था नाम भी था लेकिन फिर भी टेम्पररी है ना क्लास ऑफ दम्भ है तो राजो अति आदरण मव्य जब मैं मथुरा के राजमहल में जाता हूं तो राजा भी मेरा रिस्पेक्ट करते मंत्री का रिस्पेक्ट राजा लोग भी करते तो राजो अति आदरणीय कथम गोचारक से पद धूलि लुठामी इति दम्भ हितवा तो मैं मथुरा का महामंत्री मथुरा के राजा के द्वारा आदरणीय व्यक्ति और अक्रूर मेरा नाम और मैं इतना बड़ा होके किसी गाय चराने वाले गांव की धूल में क्यों लौटूंगा 
अरे मेरे लिए तो हार धोल नगाड़े हाथी आने चाहिए स्वागत में ऐसा कुछ भी भाव उसमें नहीं था वो तो लौटने लगे किसी ने कहा नहीं अपने आप तो दम्ब छोड़ा आप लोग भी भक्त हो कभी भागवत में जाओ गुरु के सामने जाओ मंदिर में जाओ दम्ब लेकर मत जाओ कि मैं इतना पढ़ा लिखा मेरे को इतना श्लोक याद है मैं इतना पद वाला मैं काउंसिलर में शिक्षा गुरु ये जो भी है सब ये सब दम्ब है अरे भक्तों के चरणों में भगवान के चरणों में अपना सौभाग्य समझते हुए भगवत भक्ति प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रणाम करो दम्ब मत करो आपको नहीं लगता कि शिक्षा भक्तों के लिए बहुत जरूरी हम लोग को तो कुछ मिल जाए हम कितने पावर में आ जाए अच्छा दूसरा भय त्याग देखो भक्ति में दम्ब जितना बाधक है उतना ही हमारी सेवा साधना की सिद्धि में भाई बात है। जैसे भाई क्या था अगर मैं व्रज वृंदावन में प्रणाम किया और लगा लगाने लगा तो क्या होगा कि मत दूतो अपी भूतवा मत शत्रो कृष्ण से पद धूलो लुटनती क्योंकि कंस ने सीसी कैमरा लगाया होगा अपने जासूस भी छोड़े होंगे और मैं कृष्ण बलराम को प्रणाम कर रहा हूँ उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ व्रज को प्रणाम कर रहा हूँ तो ये कंस जब सुनेगा तो वो कंस क्या सोचेगा कि मेरा आदमी होके जैसे हमारे यहाँ लोग करते हैं मेरे ग्रुप का होके उसके प्रवचन में क्यों जाता है नहीं जाना चाहिए उसमें मत जाओ मुझ मूर्ख के पास ही तुम लगे रहो ताकि मूर्ख बने रहो <laughs> ये संकीर्ण बुद्धि वाले लोग करते हैं और कुछ मूर्ख लोग उसकी बात में फंसते भी है फंसते भी है ना हम देखते हैं तो देखिए अक्रूर जी ने भय छोड़ दिया आजकल भी हम देखते हैं कई संस्थाओं में ये शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के नाम पे इतना भक्तों को डराया जाता तुमको अपराध लगेगा तुम ऐसे हो जाओगे ये हो जाओगे इतवा भयम हमें भागवत के अनुसार हमारे वैष्णव आचार्यों के अनुसार शुद्ध भजन करना इन फालतू डरना नहीं है क्या कर लेंगे ये लोग ये लोग तो हमारे हमें यूज करके हमें भी अपराध में और अपने इस वैष्णव अपराध में फंसा देंगे ये लोग अक्रूर जी ने छोड़ दिया भाई बोले कंस को पता चले तो चले मुझे नौकरी से निकाल दे तो निकाल दे कोई चिंता नहीं चाहे मंत्री पद छीन ले चाहे मुझे कारा गृह में डाल दे चाहे सबके सामने मथुरा में मुझे बदनाम कर दे ये लोग कर लेते हैं ऐसा काम और बेचारे इसी डर के कारण भक्त लोग उसी लीडर के अपराध में भी साथ देते रहते हमने देखा है दुनिया में लेकिन यहाँ अक्रूर जी बड़े प्रेरणात्मक अपना चरित्र कह रहे हैं कि आ, कौन सोचेगा कि मारो दूध थे ने मारो सेवक थे ने तो कृष्ण तो वृंदावन नहीं शरण मा जाए तो दंड भी दे सकते थे लेकिन उन्होंने दंड की कोई परवाह न की तो राजा का भय भी छोड़ दिया भक्ति में अब भज हूं रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार अरे काल जिससे डरता है उस कृष्ण का हम नाम लेते हैं तो फिर क्या डरना यद विभेदी स्वयं भयम भागवत जी ने आया ना शुरुआत में तो अक्रूर जी ने ये भय छोड़ दिया ओके अब तीसरा सुच सुच माने शोक त्याग दिया अक्रूर जी देखो हम भक्ति में बहुत शोक करते माला करते हुए भी अरे मेरा इतना वो चला गया मेरा ऐसा था वो नुकसान गया अरे तुम पूरा ही एक दिन मरने वाले इन फालतू शोक करने से वस्तु वापस आ जाएगी जैसे आपके कुछ रिश्तेदारों ने शरीर छोड़ दिया आपका कुछ धन हानि हो गया कुछ ना कुछ संसार में आता रहता है जाता रहता है लेकिन हम लोग भजन करते क्या करते रहते शोक करते रहते ये ऐसा नहीं हुआ इसने ऐसा नहीं किया इसको ऐसा करना चाहिए था ऐसा मेरा चला गया मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ ये सब फालतू है आपको ऐसा सोचोगे तो भक्ति में जो रस मिलना चाहिए ना जो आनंद मिलना चाहिए ना नहीं मिलेगा आप लोग अनुभव करते होंगे सभी वैष्णव करते ही होंगे तो अक्रूर जी ने क्या क्या अक्रूर जी को क्या शोक था अक्रूर जी सोच सकते थे कि अगर मैं यहाँ देखिए मैं संस्कृत पढ़ता हूँ कुपित कंस विनाशेशु गृह कलत्रादिशु सुचम शोकम हित्वे लुठंती मतलब अक्रूर जी ये भी सोच सकते थे कि मेरा पूरा परिवार मथुरा में है 
और कंस को पता चलेगा तो मेरे को तो मैं जाऊं तब दंड देगा मंत्री पद छीन लेगा ओके मतलब पद चला जाएगा मुझे मार ये शोक की बात तो है डर है लेकिन शोक भी है लेकिन शोक क्या होता है अपने लिए होता है उसको डर कहते लेकिन अपनों के लिए जो होता है उसे शोक कहते थोड़ा सा सुचर चिंता चिंता क्या जैसे मेरे परिवार को कंस उधर मारेगा उसको भी जेल में डालेगा हमारे सारे जो मिले हुए अधिकार है वो भी राजा है ना कुछ भी कर सकता है छीन लेगा तो छोड़ दिया ये सब तो पहले वयम पंडित देखो हम लोग भी ये छोड़ देने चाहिए कई बार भक्त लोग सोचते हैं मैं कीर्तन भजन कर रहा हूं तो आ, मेरे बंधु बांधव मेरा समाज मुझे आ, भगत हो गया ऐसा ताना मारेंगे या तो बोलेंगे कि ये भगत हो गया अभी इसको हम लोग व्यवहार में नहीं बोल सकते या अभी धंधा ठीक से नहीं ऐसा ऐसा होता है ना लोक में परिवार वाले रिश्तेदार हमारे सामाजिक बंधु सब हम पर ताना मारते हैं और हमारे विषय में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं इसी शोक के कारण व्यक्ति भजन नहीं करता तिलक नहीं लगाता कंठी नहीं पहनता माला नहीं करता क्यों नहीं करता वो जानता तो करना चाहिए इसमें आनंद भी मिलता लेकिन इस शोक के कारण कि ये लोग मेरे को क्या बोलेंगे तो मैं तो पंडित हूं मैं तो मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं मैं कैसे माला कर सकता हूँ जैसे हम लोग सोचते हैं तो मैं धनवान हूँ ऐश्वर्य वाला मैं बुद्धिमान हूँ मेरी जाति ऊंची है तो मैं इन निम्न लोगों के साथ कीर्तन में क्यों नाचू मैं इन भक्तों के पता नहीं कहा के होंगे मैं इनको चरणों में प्रणाम क्यों करूं ये सब भय ये सब शोक सब छोड़ दिया अब ये जब हम मृत्यु के समय में होंगे और यमराज वो काल हमें मारने आएगा तब बताओ ये ये आपको ये आपकी डिग्री बचाएगी आप, आपका धन बचाएगा आपके बंधु बांधव बचाएंगे कोई नहीं बचाए जिसका भजन किया ना वो कृष्ण बचाए और हम लोग इसी भाई में इसी दंब में इसी शोक में कृष्ण का भजन नहीं करते इसलिए सुखदेव जी कहते हित्वा दंभ बीय सुचन और अक्रूर जी शरीर को भूल गए रिश्तेदार तो याद ही नहीं है कंस की भी कोई टेंशन अक्रूर जी अभी फुल्ली कृष्ण कॉन्सियस पूरा कृष्ण चेतना कृष्ण भावना में तो क्या कर रहे हैं संदेश आदि हरे लिंग दर्शन श्रवण आदि भी मानो अक्रूर जी अपने जीवन चरित्र से हमें प्रेरणा दे कि दंभ भय और शोक छोड़कर अपने देह की शरीर की सारी चिंताएं भूलकर महामंत्र का जप करना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा सर्वात्मना स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते का क्या अर्थ आपने सुना कभी सोचा विजय थे मतलब इस संसार में शत्रुओं से विजय हो जाए आपके कोई दुश्मन होंगे और बाहर के और विजय थे का अर्थ है अंदर के मतलब काम क्रोध उस पर भी महामंत्र जपोगे तो आप विजय प्राप्त करोगे लेकिन परम विजय थे का अर्थ है कि जीव का सबसे बड़ा शत्रु है कलयुग या तो फिर शाश्वत के अनुसार मृत्यु यमराज काल लेकिन अगर आप कृष्ण का कीर्तन करते हो कृष्ण का शरण लेते हो तो ध्रुव महाराज जैसे काल के सिर पर मृत्यु के सिर पर पैर रखकर वैकुंठ विमान में परम विजयते कृष्ण संकीर्तनम तो परम विजयते का क्या अर्थ किया जाएगा कि काल मृत्यु को भी व्यक्ति जीतकर भगवत धाम में जा सकता है यह है परम विजयते कृष्ण संकीर्तनम हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो बताओ इस बात को हम समझते हैं तो माला करते हुए किसी से डरना चाहिए माला करते हुए दम अभिमान करना चाहिए माला करते हुए शोक करना चाहिए 
नहीं करोगे तभी अगली लाइन सफल होगी आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वागन हमारे व्रज की गोपियां कहती लाज लाज के सिर पर गाज परो व्रज राज मिले सोई काज करो री मतलब लाज शर्म के ऊपर गाज माने बिजली गिरे अरे व्रजराज खुश हो जाए कृष्ण वही काम करना है दुनिया के चक्कर में नहीं रहना अक्रूर जी ने लाज शर्म छोड़ के रोमांच कंपा शुरू होकर व्रज की धूल में लौट रहे ये है जीवन की पूर्णता और इसके लिए भागवत जी में स्वयं कृष्ण ने क्या कहा उद्धव जी से भगवान कृष्ण कहते हैं मत भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति ऐसा वैष्णव त्रिभुवन को पवित्र कर देता है किससे अपने दर्शन से अपने इस लीन भक्ति से अपनी साधना खुद तो पावन हो सतरती लोकांता रहे खुद भी तरता है दूसरों को भी देता है ऐसा वैष्णव तो ये जो श्लोक है आप लोग सब इस भागवत कथा के बाद दिन में देखिएगा याद करिएगा दस थर्टी एट ट्वेंटी सेवन जिस पर मैं व्याख्या कर रहा हूँ सुखदेव जी पूरा अक्रूर मनोरथ के बाद सार निचोड़ ऐसे शिक्षा दे रहे देह भृतवा दंभ भी सुच संदेशा दियो हरे लिंग दर्शन श्रवणादि भी अच्छा यहाँ पर तो बहुत है ये श्लोक तो गागर में सागर है भागवत के एक एक अक्षर में रस का ज्ञान का अमृत का समुद्र भरा है भक्त हरे लिंगम का क्या अर्थ होगा एक तो होगा हरि का विग्रह हरि की मूर्ति लेकिन हरि की मूर्ति कौन है जिसके हृदय में हरि है और जो खुद हरि के हृदय में है ऐसे वैष्णव को भी हरि के अनुग्रह विग्रह कहा जाता जैसे हम शिल प्रभुपाद को कहते कृष्ण कृपा श्री मूर्ति कृष्ण कृपा की क्या है ये मूर्ति है भगवान की कृपा देने के लिए कृपा माने दया अनुग्रह तो भगवान कृपा दया जीवों पर करने के लिए आचार्य वैष्णव गुरु के रूप में प्रकट होते हैं तो वैष्णव गुरु आचार्य सब क्या है भगवान के अनुग्रह विग्रह क्या कहते हैं इसको भगवान के अनुग्रह विग्रह और नारद भक्ति सूत्र में तो स्पष्ट लिखा तदा तस्मिन जने भेदा भावा भगवान में और उसके भक्तों में कोई भेद नहीं और इसका प्रमाण स्वयं भागवत है नल कुंवर मणिग्रीव जब दामोदर भगवान की स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम अस्तो चकर मसुमन स्तव पादयो न शीरस प्रणाम तव जगन निवासे दृष्टिम सताम दर्शने भवत पनूना हे दामोदर भगवान हम आपके चरणों में हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं हे नाथ हम पर कृपा करो क्या कृपा करे मानो भगवान पूछे कि आप पर क्या कृपा करो तो नल कुंवर मणिग्रीव कुबेर पुत्रों ने नारद जी की कृपा भक्ति प्राप्त की थी इसलिए वे कह रहे वाणी गुणानुकथन हमारी वाणी आपका कीर्तन करे श्रवणो कथाया हमारे कान आपकी कथा सुने स्मृतिया मन तब और हमारा मन आपके चरणों का स्मरण करे शिरस जगत त्रवणा में और हमारा ये मस्तक आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके झुका रहे और लास्ट में क्या मांगते हैं दस्टिम भवत तनो नाम और हमारी ये नैना हमारी ये आंखें सदा आपके तनु भवत मतलब आप तनु माने शरीर आपके शरीर आपके शरीर मतलब भगवान के भक्त जो भगवान के हृदय में राज करते हैं साधवो हृदय मैयम भगवान कहते हैं ना गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण तो भवत तनु मतलब भगवान के साक्षात विक्रम साक्षात शरीर कोई है तो वो कौन है वैष्णव तो हमारी दृष्टि हमेशा वैष्णव का दर्शन करे अरे भाई भगवान का दर्शन मांगना चाहिए वैष्णव का दर्शन क्यों बोले वैष्णव के दर्शन करने से ही विष्णु के दर्शन मोलेंगे नारद जी के दर्शन हुए तभी तो ब्रज वृंदावन में नलकुवर मणिगिरी को दामोदर के दर्शन हुए ना 
तो बड़े बुद्धिमान है ये लोग तो ये सब बातें तो बहुत सार रूप में यहाँ पर बताई गई है तो मैं आप सब भक्तों को भागवत के श्लोकों के शब्दों के अर्थ का आस्वादन करा रहा हूं जो हमारे आचार्यों ने किया और साथ में हमें प्रेरणा भी मिल रही है कि हमें भय दम्ब और शोक छोड़कर दासानुदास में भगवान का भजन करना चाहिए अक्रूर जी प्रेम से भाव से व्रज की रज में लौट रहे थे उसी समय कृष्ण बलराम आए दोनों भाई कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन दस अड़तीस अट्ठाईस इसके आगे के श्लोक में सुखदेव जी सुनाते हैं ददर्श कृष्ण राम च व्रजे गोदोहनम गो पीत नीलांबर धरो शरदंबु रुहे क्षण शरदंबु रुहे क्षण कृष्ण बलराम की इक्षण आंखे कैसी थी शरद ऋतु में खिले हुए कमल जैसे तो कमल नयन श्री कृष्ण और बलराम कैसे थे बोले पीतांबर धरो नीलांबर धरो दाऊ जी गोरे हैं तो उन्होंने उन्होंने नीला वस्त्र पहना था आप स्काई ब्लू कलर का आकाशी कलर का और हमारे ठाकुर जी शाम वर्ण के हैं तो उन्होंने सूर्य की जैसे पहली किरण होती है ना रवि कर गौर बराम बरम दधान भीष्म कहते हैं तप्त कंचन गौरांगी शिव ऋषभानु नंदिनी राधा रानी के श्री अंग का जो वर्ण है पीला लाइट येलो तपाए हुए सोने जैसा ऐसा पीतांबर पहने तो पीतांबर धरो नीलांबर धरो और शरद अंबुर कमल जैसी दोनों की खिली हुई आंखें और क्या कर रहे थे व्रजे गोदोहनम गतो वो वृंदावन में दोनों भाई गाय दोहने गए थे ये जो साढ़े पांच छह सूर्यास्त का समय है ना वो गाय दोहने का समय है गांव में तो दोनों भाई गोपाल है ऐसे तो एक महिधर है अलधर है और एक शेष पर सैया करता है लेकिन दोनों वृंदावन में गोपाल बने तो गाय चरा रहे गाय गोदोहन करते हुए ददर्श कृष्ण रामम च तो ऐसे राम और कृष्ण को अक्रूर जी ने देखा और इन दोनों ने अक्रूर जी को देखा हम भी वृंदावन में है ना ऐसा भाव रखिए अक्रूर जी और कृष्ण बलराम के एकदम पास में साथ में तो देखिए किशोर वही है दोनों भाई नव यौवनम है और निखिल सौंदर्य सिंधु दोनों की लंबी लंबी भुजाए है वृंदावन में मानो पूरा सौंदर्य का समुद्र रोम कूप में अट गया है दोनों भाई के और पलो मनोहर ऐसे लग रहे थे सुखदेव जी उस भरी सभा में कहते हैं कि जैसे उत्सव में दो हाथी के बच्चों को सजाया जाए अब ये हाथी के बच्चों को सजाने का उदाहरण तो आप लोग कैसे समझोगे देखा होगा या सजाया होगा तब ना जब आप किसी राजा महाराजा के जुलूस में राजसभा में गए हो तो समझ सकते हो सुखदेव जी कहते हैं सुम किशोर श्यामल स्वे तो निके तो बृहद भुजो सुमुखो सुंदर वरो बाल तीरद विक्रमो तो सुंदर मुख वाले स्माल स्वेत अब देखिए आगे ये वर्णन आएगा कि दोनों भाई ऐसे लग रहे थे यथा शोभे मरकत रोप्य से कनकाचित एक, एक भाई इतना दाऊ दादा रजत माने चांदी का पर्वत हो और कृष्ण मरकत मणि के पर्वत जैसे लग रहे थे एक गोरा पर्वत एक काला पर्वत जैसे तो एक तो ये उदाहरण दिया कि ऐसे शोभा दे रहे थे जैसे कोई नील मणि 
अब देखिए काला मत समझिए मरकत मणि लिखा है मरकत कहते हैं शाम वर्ण को शाम वर्ण कहते हैं शाइनिंग जिसमें एफुलजेंस लाइट बहुत हो और नीला कलर हो नीला मतलब स्काई ब्लू और स्काई ब्लू डल नहीं जिसमें फुल शाइनिंग हो तो उसको नीलम कहते हैं नीलम एक ज्वेल है जिसमें वो वो कलर निकलता है तो उसी को मरकत वो ऐसा मणि ऐसा मानो चमकता हुआ नीलम का पर्वत और एक चमकता हुआ श्वेत रजत का पर्वत तो एक तो ये दोनों भाई को कहा कृष्ण देखिए आप वृंदावन जाओगे शिल प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम का वहां पर विग्रह स्थापित किया है हमारे वृंदावन में कहते भी कृष्ण बलराम मंदिर तो आप लोग कभी सोच सकते हो ये दोनों भाई के विषय में भागवत जी में क्या वर्णन आया बहुत जगह कृष्ण बलराम का वर्णन आया लेकिन यहाँ अक्रूर जी के सामने कृष्ण बलराम तो आप संध्या आरती में जा रहे हो इसकोन में कृष्ण बलराम का दर्शन करने तो ये श्लोक आप याद कर सकते हैं यही दर्शन है और अभी जो हम कथा सुन रहे आप यूएस में बैठे हो यूके में बैठे हो कहीं पर भी हो आप कृष्ण बलराम के साथ में कृष्ण बलराम के पास में कृष्ण बलराम को देख रहे हो मतलब सुन रहे हो और आप सुन रहे हो तो कृष्ण भी ये देख रहे कि ये मुझे सुन रहा है कृष्ण तो सब जगह है ना तो निश्चित वो अपना दर्शन जैसे अक्रूर जी को दिए ऐसे हमको भी दे सकते कथा की पूर्णता कथा का फल यही है कि उस लीला में हम प्रवेश कर गए हमारा चित्त प्रवेश कर गए तो ऐसा प्रेम से भाव से सुनोगे तब ना भागवत का आश्रय लेकर कितना सुंदर सुखदेव जी के मुख से ये कृष्ण बलराम के सौंदर्य का अमृत वर्णन हो रहा तो क्या कह रहे हैं कि बाल धीरथ विक्रम दोनों हाथी के बच्चों को जैसे सजाया जाता है जैसे राजा राजा महाराजा लोग परी कोई फेस्टिवल होता है जैसे कोरोनेशन सरमनी क्या कहते हैं उसको वो राज्यभिषेक राज्यभिषेक सरमनी होता है तो उसमें हाथी को जैसे हमारे मायापुर मंदिर में भी ठाकुर जो हमारे राधा माधव को बाहर निकाला जाता है तो हाथी पर तब भी हाथी को सजाया जाता है तो हाथी को राजा लोग सोने गोल्ड से सजाते हैं बड़ा बड़ा और वो, वो हाथी भी बड़ा मस्त होता है अपनी मस्ती में झूमता हुआ चलता है तो मानो किसी पर्व पर किसी फेस्टिवल पर हाथी के दो बच्चों को सजाया गया हो ऐसे कृष्ण बलराम महाभूजा गठीले सुंदर ब्रज वृंदावन में लग रहे ऐसा श्री वर्णन कर रहे सुखदेव जी महाराज तो इस तरह दोनों भाई ने क्या किया अक्रूर के पास गए और एक ने दाहिना हाथ एक ने लेफ्ट हाथ पकड़ लिया अरे अक्रूर चाचा आप स्वागतम अब देखो अक्रूर चाचा अक्रूर जी ने ये मनोरथ किया था कि कृष्ण मुझे चाचा पूरी दुनिया का बाप मुझे चाचा काका कहेगा हमारे गुजरात में पहले लोग बहुत अभिमान करते काका के मतलब काका के ऊपर से <laughs> काका लोग को बड़ा अभिमान रहता है प्राय कि <laughs> तो सजाया गया तो अक्रूर जी का भाव था पूरा तो भगवान कर रहा है <laughs> चाचा चलिए और अक्रूर जी के कान में मानो अमृत जा रहा आज की बच्चों की भाषा में कहा जाए तो अक्रूर जी कान से कैटबरी खा रहे थे अक्रूर चाचा कृष्ण तो अधरम मधुरम वदनम मधुरम वचनम मधुरम उसका तो सब मधुर मधुर है तो बलराम जी ने भी हाथ पकड़ लिया और कृष्ण ने भी हाथ पकड़ दोनों को दोनों भाई ककरूर जी का हाथ पकड़कर अपने नंद भवन में ले जा रहे हैं और नंद भवन में जाते ही नंद बाबा जो पूर्ण संस्कारी पुरुष अक्रूर जी का भव्य आगत स्वागत सत्कार आसन प्रणाम मिलन प्रसाद ये सब जैसे आगत स्वागत सत्कार होता है लंबा प्रसंग हो जाएगा इसलिए इसको मैं संक्षेप में ले रहा हूं और धीरे से अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा ने कहा किम प्रयोजनम तब इदम आगत क्या क्या भाव है क्या सेवा करें हम आपकी तब इसने कहा कि आज द्वादशी समाप्त हुई एक बात मैं आपको ये भी बता दू कि एकादशी का निर्जला उपवास किए थे फाल्गुन शुक्ल एकादशी का निर्जला उपवास किए थे कौन अक्रूर जी और सुबह सूर्योदय से पहले रथ पर चढ़कर मथुरा से गोकुल के लिए रवाना हो गए द्वादशी तिथि को तो पारण नहीं किए थे पारण नहीं हुआ था लेकिन कृष्ण का स्मरण हो रहा था 
कृष्ण का स्मरण कीर्तन करना महामंत्र जपना यही तो पारण है <laughs> यही तो असली पारण है यह स्मरित पुंडरी काक्ष बाह्य अभ्यंतर सूचि भगवान का स्मरण करते ही सारी पवित्रता आ गई और ये जितने भी विधि निषेध है ना पारण करना पालन ये क्यों कहे जाते सतत स्मर्तव्यो विष्णु भगवान का स्मरण कराने के लिए तो ये नीति नियम है जब वही हो रहा है तो वो नीति नियम की कोई जरूरीता अक्रूर जैसे वंदन भक्ति के आचार्य भगवान के चाचा के पार्षद के लिए जरूरी नहीं है लेकिन वो पालन करते थे संध्या गायत्री भी करते थे लेकिन आज तो उसको देह सुधि नहीं रहा देह सुधि नहीं जा संसार बंधन कहाँ था प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम दास ठाकुर लिखते ये सारे विधि निषेध किसके लिए जानते जिसको मैं शरीर हूं देहात्म बुद्धि ना उसके लिए जो आत्मा आत्मा में रमण करता है परमात्मा में उनको कोई नियम रहता है ये बात गीता में भी लिखे आत्म यश्य मति रेव तस्य कार्य न विद्युत तीसरे अध्याय जो आत्मा में पहुंच चुका है उसके लिए तो क्या कर्म रहेगा उसके लिए तो कुछ भी नहीं बचता तो ये सब सिद्धांतिक बातें भी है लेकिन अक्रूर जी को पता ही नहीं रहा शरीर का पारण का और पहुंचते पहुंचते शाम हो गए तो द्वादशी समाप्त पूरा प्राय अब अब पारण हो रहा है अक्रूर जी को नंद बाबा प्रसाद खिला रहे हैं आनंद करा रहे तो अक्रूर जी ने कहा कि द्वादशी तो समाप्त मतलब बीत रही है पूरी और कल त्रयोदशी शुक्ल फाल्गुन मास की और मैं कृष्ण बलराम को लेने आया इतना सुनते ही माँ यशोदा यशोदा जी भी सुन रही थी सुखदेव जी ने इस अध्याय में यशोदा का कोई वर्णन नहीं मौन मानो बिजली गिरी हो कोई कृष्ण बलराम को उनके नैनों से दूर करे उसको ले जाने आए ये माँ यशोदा तो कैसे सहे वो तो कुछ बोली ही नहीं अब उसके बाद नंद बाबा बोले कृष्ण बलराम बोले अक्रूट जी बोले ये सब वर्णन अध्याय में आया लेकिन यशोदा का कोई वर्णन नहीं आया इस पर हमारे गुरु महाराज आचार्यों की टीका से अलग अलग भाव बताते हुए कहते हैं कि माँ यशोदा इतना सुनते ही मूर्छित ही हो गई तो जागी नहीं पाए मोर्चा में ही रहे या फिर कुछ आचार्यों का कहना है कि कृष्ण बलराम को लेने आए हैं ये जाएंगे इतना सुनते ही मौनम मुंह से कुछ जाग तो रही है देख तो रही है सुन लेकिन कुछ भी वाणी निकल ही नहीं रही लेकिन फिर भी बेहोश हो गई ये ज्यादा भाव लागू होता है कि पता ही मूर्छा में ही चली इसलिए यशोदा का कोई वाक्य उच्चारण भागवत जी में नहीं है हाँ विष्णु पुराण हरिवंश पुराण में कुछ मात्रा में है महाभारत आदि लेकिन भागवत जी में यशोदा चुप लेकिन नंद बाबा जी ने कहा कि ऐसा क्या उत्सव है तो कहते कि कल सुबह हम निकलेंगे त्रयोदशी को परसों चतुर्दशी है फाल्गुन शुक्ल की और उस समय कंस ने एक मथुरा में धनुष यज्ञ रखा और उसके लिए कृष्ण बलराम को स्पेशल चीफ गेस्ट आज की भाषा में कहे निमंत्रण देने उसको लेने मुझे भेजा है तो पूरी मथुरा में कृष्ण बलराम की चीफ गेस्ट मतलब आगत स्वागत सत्कार होगी और ये दोनों भाई भी मथुरा देख लेंगे और सब जगह फैल जाएगा इनका यश इसलिए नंद बाबा आप जरूर भेजिए और आप भी चलिए हे नंद जी आप भी चलिए न्योता सबको है अपने गुजराती मांगे ना फुल फैमिली आगम कह से पर हम दो वाला हमारे दो वाला चक सब चल तो सब आ सकते हैं लेकिन कृष्ण बलराम को भेजिए नंद बाबा कुछ मौन है कुछ बोल रहे हैं लेकिन संकेत तो है कि जा रहे हैं अब ये जो चर्चा हो रही थी ना अब नंद भवन में चर्चा हो रही है तो कुछ स्त्रिया गोपिया काम कर रही है कुछ सुन रही है तो वायु वेग से ये समाचार लगा फैलने पूरे ब्रज गोकुल में कि कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे ये अक्रूर उसे लेने आए अब ये बात सुन के माधुरी रस में मस्त ऐसी व्रज वनिता व्रज सुंदरिया जो काम धाम कर रही थी वो मूर्तिवत हो गई स्टॉप कि हमारे जीवन धन प्राण मथुरा जा रहे तो उसके बिना कैसे जिएंगे हम लोग हमारा तो मरना ही सब हो गया ना अब तो तो सब आपस में चर्चा कर रहे कि कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे और ये अक्रूर उसे लेने आया 
ये तक भाव गोपियों ने कहा कि इसका नाम अक्रूर रखा कौन एक नंबर का क्रूर आदमी जो हमारे कन्हैया को हमसे दूर कर रहा है तो ये कौन है ये क्रूर है अक्रूर नहीं है तो श्लोक में भी ये आया है आगे लीलाओं में कि ये क्रूर है इसको अक्रूर नाम रखा ही गलत भ्रांति कर दिया हम लोगों को अक्रूर समझ के नंद बाबा इसको आंगन में लाए घर पे लाए और ये क्रूरता कर रहा है कि कृष्ण को भेज अच्छा तुम कोई गोपियों से कहे कि तुम इसको क्रूर कर रही हो कह रही हो लेकिन नंद बाबा और ग्वाल बाल सखा तो खुश है क्योंकि नंद बाबा भी जा रहे थे और ये नहीं समझ रहे कि सदा के लिए जाएंगे वो तो भी बाद में आ जाएंगे इसी मूड में थे और सखा लोग भी मूड में थे कि चलो सिटी में जाएंगे तो थोड़ा सिटी मॉल वॉल देख लेंगे कुछ शॉपिंग कर लेंगे आ, कुछ फेस्टिवल तो सब मूड में तो ये गोपिया कहती इन मूर्ख सखाओं को भी पता नहीं कि क्या होने वाला है वहां कंस है वो मथुरा है वो शहर है शहर में जाकर कोई गांव में वापस आया बस वो चक्कर में पड़ जाता है किसी की फिर वो तन की धन की पता नहीं स्त्री की किसके चक्कर में पड़ जाए बाद में रिटर्न का कोई चांस नहीं रहता और रिटर्न आए ना तो भी बिगड़ा हुआ आदमी आता है सीधा साधा जैसे भोला भाला गया था ना ऐसा नहीं आता शहर से आने के बाद देखो लोग शातिर हो जाते गांव वाले पहले कैसे होते थे गांव के लोग और शहर के लोग में क्या फर्क है तो एक साधु को पूछा गया तो साधु ने क्या जवाब दिया जानते बोले गांव के लोग इतने सरल इतने भोले होते हैं कि भिखारी को भी साधु समझते और शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझते फर्क होता है मतलब सिंपल उत्तर दिया बात सही है गांव के लोग बुराई होती ही नहीं है भाव बुरा होता ही नहीं उन लोगों का तो भले व्यवस्था नहीं होती लेकिन सागर जेव दिलड़ू जेन दरिया दिन आदमी लोग रहते और शहर के लोग बड़े बड़े भवन कोठी में रहते लेकिन मक्की चूस कंजूस कहीं के पूरा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते लेकिन दूसरों के लिए कुछ भावना चेतना नहीं होती बाजू में कौन जिए मरे पता नहीं लोगों बड़े बड़े शहर में तो यही हाल होता है तो हमारे गुजरात में कहा है कि गामड़ा वो टूटा ने शहरों कदावर थे गया शहरों में रही ने मानसो जनावर थे गया <laughs> जनावर मतलब एनिमल कहते हैं <laughs> तो शहरों में लोग पशु जैसे हो जाते हैं सब एक सब ऐसे नहीं होते इस पान की कृपा है कि भक्तों के संग में तो शुद्ध ही रहते हैं लेकिन प्राय कॉमन बातें कही जाती है समाज में जो देखा जाता है और ये बात मैं आपको बता दू की यहाँ अक्रूर जी का रथ पड़ा है नंद भवन के सामने सोने जैसा चमक रहा है कंस का और जब उद्धव जी आएंगे ना बाद में उद्धव जी बाद में आएंगे कृष्ण संदेश देने भेजेंगे वो भी रथ में आएंगे अब उद्धव जी और वहां पर 47 चैप्टर में दसम स्कंद में वर्णन है कि सुबह सुबह गोपिया पानी भरने गई यमुना जल में तो कोई भी गोपी कहीं भी जाती नंद भवन की ओर से जाती नंद भवन को क्योंकि नंद मंदिर ये उसके कृष्ण प्राण जीवन धन का मंदिर है नंद महल नंद महल नहीं है मंदिर है गोपियों का पूरे व्रत चौरासी कोष का उनके मुखिया है वहां तो वहां से निकलती उसको देखती उनकी छटा को देखती उनके घूमट को प्रणाम करते सब लोग नंद भवन तो वहां से निकली तो रथ खड़ा था किसका उद्धव का तो वहां पर लिखा है अक्रूर आगतम किम्बा तो गोपिया पानी भर देखे थे अरे सखी फिर से वो अक्रूर आया क्या यह कंस सार्थ साधक ये कंस का ही काम करने वाला आदमी हमारा काम बिगाड़ने वाला है और कंस का, का मंत्री वहां का है ना वही का आदमी है ये और ये ना नीतो मधुपुरी कृष्ण कमल लोचन है जो हमारे कृष्ण कमल लोचन को नीतो मधुरपुरी मथुरा ले गया था वही लगता है फिर से आया और गोपिया घुमड़ घुमड़ कर मेला लग गया जब गई तो देखे की उद्धव थे वहां अक्रूर नहीं थे लेकिन उस समय अक्रूर को गोपिया याद करती है उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि अक्रूर जी का रथ संध्या समय सूर्यास्त को पहुंचा था उद्धव जी सूर्योदय में पहुंचे तो उस समय रथ सूर्य किरण चम 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 चमक रहा दिख रहा था और ये संध्या समय हो गई तो दिख नहीं रहा मतलब ये अक्रूर नाम लेके क्रूर काम करने आया जो दिख गोपियों का जो भाव है जो मैं बता रहा हूं और गोपिया सब सुन रही है कि कृष्ण बलराम जा रहे नंद बाबा ने कहा कि ठीक है कल सुबह तो हम लोग चलते हैं मथुरा कोई प्रॉब्लम नहीं और ये आ, ये समाचार जाते ही गोपियों के प्राण कैसे रहे जैसे जल से बाहर निकालने पर मछलियां चटपटाती है ऐसे ही ब्रज वृंदावन से बाहर जाने का समाचार सुनते ही ब्रज मंडल में सारी गोपी गणों के जीवन में लिखा गया कि बिजली गिरी हो 
भूकंप होने लगा उसके मस्तिष्क में और पूरा हृदय भाव से प्रेम से भरने लगा तो अभी क्या करे क्या न करे हमारे यहाँ गुजरात में एक प्यारा भजन गाते हैं हे करो आवा हरी ने हे सखी अक्रूर तो आए हैं जो हमारे हरि को लेकर जाएंगे और देखिए स्त्रियों में बातें सुनकर बोलने की प्रथा अब बुरा नहीं मानना मातृ मातृमंडल बुरा न माने ये उनका श्रृंगार है बोलना उसका धर्म है राय नहीं सकती और खासकर दुख की बातें हो या सुख की बात तो ये बोलना सुनना चाह बढ़ा चढ़ाकर और गलत बोलना बुरा माता ही ध्यान दीजिए बढ़ा चढ़ाकर और गलत इरादे से ये मना लेकिन जो सत्य है जो सुंदर है वो तो बोलना है ना कि नहीं बोलना बताओ बोलना चाहिए ना और दुख जिससे जिसके कारण परेशानी आगे वाली है तो सावधान करने के लिए अपना दुख दूसरे दूसरे अपनी सखी को कहेगी कि नहीं कहेगी तो गोपियों का दुख क्या है उनका तो यही दुख है ए वायु व्रज मावा तो ये भी था मारो वालो मथुरा मा रे वायु व्रज मा तो ये भी था हमारे प्राण जीवन धन श्याम सुंदर मथुरा जा रहे गोपियों ने भागवत जी में लिखा है दस थर्टी नाइन उन्नीस गोपियों ने कहा ओहो विधाता न तव क्वचितया संयोज मैत्र प्रणयात देता विलुलक्ष पार्थका विक्रीतम तेर बचे स्थितम यथा पूरे व्रज में कृष्ण विरह अग्नि का वातावरण हो गया सब गोपिया कृष्ण प्रेम में जुलस रहे और कृष्ण को कुछ नहीं कह रहे लेकिन ब्रह्मा जी को कह रहे हे विदाता क्वचित न दया एव तव हृदय तुम्हारे हृदय में बिल्कुल दया नहीं हे विधि तूने वेद तो पढ़े लेकिन तेरे हृदय में वेदना नहीं देखो हम भी वैष्णव और वैष्णव वेद सार भागवत प्रेमी होता है तो उसके हृदय में दूसरों के लिए वेदना होती है वो अपनी वाणी से भी स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं कर सकता वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रहे और आज हम देखते हैं ये अभिमानी पद के और कुछ वैष्णवों को दुख देते हैं अपने वैष्णवों के दास बन के सेवा करने की बजाय भोले भाले वैष्णवों को गुलाम बनाकर ये लोग रखते हैं उन्होंने भागवत अभी पढ़ा नहीं और ऐसे लोग भागवत के प्रेम रस को छू भी नहीं सकते बाहर से भले आडंबर नाटक कितनी कथा कर ले कितने बड़े वक्ता भी हो जाए अरे किसी जीव के प्रति करुणा और उनके उद्धार की भावना होती है गुलाम बनाऊ और मेरे अधिकार में रखू ऐसा मूर्खता तो कभी हो ही नहीं सकता ना लेकिन ये लोग कर देते हैं क्यों क्योंकि जानते हैं भागवत नहीं पर देखिए क्या कहती गोपिया हे ब्रह्मा तुझमें दया नहीं तू क्या करता है अगर तुझे अलग ही करना था तो हमको मिलाया क्यों लेकिन तुम क्या करते हो विधाता किसी परिवार में दो लोगों को मिलाते हो माता पुत्र को पति पत्नी को भाई बंधु को और फिर अलग कर देते हो अब ये ब्रह्मा नहीं करते ये कर्मों के अनुसार वो जीव का प्रारब्ध है लेकिन ये तो गांव की भोली भाली ग्वालन है और कृष्ण प्रेम उसे ऐसा बुलवा रहा है और तुझे अलग ही करना था तो मिलाते क्यों लेकिन तुम पहले मिलाते हो और फिर उन दोनों में प्रेम हो जाए तो उन दोनों को अलग कर देते हो अर्पकम चेष्टिता तुम बालक के जैसे करते हो इसी बात भागवत की जो गोपियों की है उसको हमने गुजराती में लिखा है रचना किया है कि भगवान की गोपिया कहती है वेदवाची ने विधि ने नी वेद नारे लो ये विधि अर्थात विधाता ब्रह्मा 
वेद पढ़ता है लेकिन उसके हृदय में वेदना नहीं है पहले मिलाता है और फिर क्या करता है वियोग फिर वियोग दे देता है जैसे कोई बच्चा खिलौना लेता भी है प्रेम से और तोड़ता है भी प्रेम से जैसे कोई बच्चा कोई खिलौना तोड़ता है तो रोता है नहीं वो मस्त जितना लेता है उतना प्रेम से तोड़ता भी है बच्चों को तो कोई पता नहीं होता है इसका मूल्य क्या है किसको क्या होगा इसी तरह ये कर रहे हैं मतलब ऐसा ही इसका कहने का भाव है सखी ब्रह्मानी बाणस जेवी बुद्धि रे लो गुजराती रचना है यही संस्कृत के भाव की और पेड़ा मड़ा वे पची रो बड़ा लो फिर पहले मिलाता है फिर बुलाता है ये तो ब्रह्मा की यही तो बात है लेकिन अक्रूर जी कहा सुनने वाले अक्रूर जी तो बोल रहे नंद बाबा को प्रेम से नंद बाबा भी आनंद में लेकिन सारे व्रज की गोपियों की क्या दशा इसका इसका वर्णन हम लोग कर रहे हैं रथ ने जोड़ी ने अक्रूर आवी आ रे लो गोपिया कहती है कि क्या दशा है बहुत सुंदर सुंदर भाव गुजराती कवियों ने लिखा है लेकिन ब्रज की गोपियों का भाव मैं कहू सारी गोपियां रो रो कर हाथ जोड़ जोड़ के कृष्ण को मना विधाता को मना रहे कुल देवी को मना रहे साजन सखा ले जाएंगे और मेरे नैन मरेंगे रो ये सखी हमारे साजन को ये ले जा रहे हैं और हमें जीवन में क्या मिलेगा हमारे नैन मरेंगे हम लोग रो रो कर हे भी थी ना ऐसी रे न कर हो कब हूं न हो हे विधाता हम आपसे जितने व्रत तब किए ना आज हाथ जोड़ से मांगती है हाथ जोड़ के कि सुबह ही ना हो क्योंकि भोर होगी तो अखरूर ले जाएगा ना हमारे लिए तो रात ही मंगल में है सुबह की मंगला हमारे लिए सबसे बड़ा हम मंगल लेकर आए क्योंकि हमारे मंगल में ही माधुर्य विग्रह हमारे नैनों से दूर हो जाए तो हे विधाता कुछ ऐसी बाजी खेल कि रात की रात रहे दिन हो ही नहीं क्योंकि दिन होगा तो हमारा माधव चला जाए लेकिन कौन सुनने वाला सुबह का सूर्य होगा गोकुल में सब कुछ शांत है यमुना घाट भी शांत है गोकुल की गैया भी शांत है बछड़े सब चुप है पूरा गोवर्धन कोयल कुकु पपीहा की जहां नित्य कलरव होती थी वो सब सुबह में मौन है मानो मुनि व्रत मौन एकादशी रहे और सबकी नजरे कहा पर है एक ही जगह पर जहा श्याम सुंदर रथ पर विराजमान होकर जाने वाले तो ऐसी स्थिति में ही सबकी नजरें जमी हुई है रथड़े बेसी ने हरी हालिया लो रोता मेरा ग्वाल ने बाल जो ए रथड़े बेसी ने हरी हालिया रे लो अक्रूर जी ने रथ तैयार किया कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हैं गोपिया कहती है क्यों जा रहे हो माधव कपटी ते कौन सना तेरा आवी लो कोने सहारे हमने छोड़िया ये रथ मा बेसी ने हरी हालियारे लो हम किसके सहारे हे श्याम सुंदर जागते ही तुम्हारी वो मधुर मुस्कान वो कमल सी आंखें हमें कोनो मोडो जोश क्या जाओ चो नान हे श्याम मत जाओ मत जाओ हे माधव तुम मत जाओ 
मेरे हैया के हार मेरे जीवन के प्राण कुछ तो दया दिखाओ हे माधव मत जाओ रथ के आगे पूरा गोकुल खड़ा है और रकरुण जी ने रथ की लगाम को उठाया है कृष्ण बलराम बैठे हैं माँ यशोदा का क्या हाल कई कवियों ने बहुत कुछ लिखा है लेकिन भागवत कार तो कहते कि यशोदा तो मुर्छी है जीते जी तो अगर जागती तो जाने ही नहीं देती अपने लाल और कुछ कवियों ने कहा है संतवाणी भी सत्य है अन्य पुराणों के अनुसार माँ यशोदा रोते हुए कृष्ण से कहती कि आ जा बहुत सलाह सूचन जब गोकुल में गाय चराने जाते तो भी देती तो तो मथुरा जा रहे कितनी देर एक बार गुजराती माँ कहो हमें गुजराती भक्तों नो भाव से माँ यशोदा एनो साड़ी नो पालव आचल हाथ में राखी बे हाथ जोड़ी ने कृष्ण ने कह सके लाला मैं तने अलग खांडनीय बाइंड हो तो तो रोवा माइंड हो तो तने ये याद है कौन खोटो लायक हो चाहे अलग माने मुकिन जासन कृष्ण भी देख रहे हैं कुछ बोल तो कुछ नहीं है बलराम भी सुन रहे हैं और भी भाई रथ में बैठा से और माँ नीचे रथ ना पैड़ा पाये खोलो पाथरी ने कह चाहे कि भोली जाला ना हमें कोई भी नहीं बांध अबे अबे तने तू तार क्या नहीं जे करो एक जब ली चोरियों कर गोलियों पोड़ अबे तने क्या रे नहीं बांधो पर तू रत्ती उठ ली अब ये जो भाव है सच में माय यशोदा जो जो किया है वो याद कर रहे कि तने ही याद आओ कि दर्द तो वही हो जाता है कभी कभी बच्चों को बुरा लग जाता है ना अपने ही लोगों का भी बु लेकिन माँ यशोदा का भाव तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन भाव की ही अपनी महिमा तो थोड़ा सा भाव से सुनेंगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे आप माँ यशोदा ने कहा कि बुरा मत मान अब तुम्हें कभी नहीं बांधूंगी तुमको जो करना है करो लेकिन प्लीज हे कृष्ण उतर जाओ तो इस तरह भाव है मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम यहाँ पर तो है राधा रानी का क्या हाल हम यशोदा की बात करें हमारे गौड़ी आचार्यों ने लिखा है कि जब कृष्ण बलराम थे ना रथ पर तो रथ कुछ चल दिया आगे और बीच में ही सखियों का राधा रानी गोपियों का झुंड है जो रथ के आगे अपने शरीर को उसने रख दिया रथ के आगे सो गई गोपी वृंदावन के वृक्षों ने भी अपनी वनरायों से रथ के पेड़ों में अपनी लता पताए घुमा दी बोले मत जाओ रथ को जाने नहीं दी गैया ने रास्ता रोका सखाओं ने रोका बछड़े चुप है अक्रूर जी देख तो रहे ये दृश्य लेकिन समझ नहीं रहे तुझे लेकिन राधा रानी श्याम सुंदर के सामने नहीं आई बहुत दूर है लेकिन मौन है चुप है और कृष्ण भी देख लिए कि राधा आई है लेकिन वो भी मौन दोनों की नजरें नीचे है देखो ये मिलन का मौन संभाषण है और राधा एक शब्द भी बोल देना या कृष्ण भी कुछ बोल दोनों बोले नहीं कुछ लेकिन हमारे कवियों ने लिखा है भागवतचारों ने कि अगर राधा और कृष्ण एक शब्द भी बोल देना तो इस शब्द की व्याख्या करने की सामर्थ सरस्वती में भी नहीं राधा का जो प्रेमोद्गार है कृष्ण के प्रति और कृष्ण राधा को जो आश्वासन देंगे ये दोनों कुछ बोल मौन है लेकिन वो अगर कुछ बोल दे अगर तो इसको मुखरित करना मतलब इसको बोलना ये शारदा और शेष की भी सामर्थ्य नहीं रहे लेकिन दोनों की दृष्टि नीचे है नीचे क्यों है दृष्टि क्योंकि प्रेम है प्रेम है ना मिलन में भी सामने नहीं देखता और वीरा में भी सामने नहीं देख ही नहीं पाता उनकी ये दशा लेकिन प्रेमियों ने अपने मनोभाव से चर्चा की कृष्ण कहते हैं कि राधा रोना नहीं राधा रानी की आंखों में पानी पूरा भर चुका है लेकिन एक बिंदु भी नीचे नहीं आ नीचे नहीं गिरने दे अब लेकिन आंखों में जड़ जड़ याद है राधा जूरे इसको जूरना कहते हैं गुजराती भाषा में हमारे भक्तों ने भी ये गाया है 
कवि के दान के राधा हजू नथी मानती आओ करे नहीं मारो का आओ करे नहीं मारो का हमारे कवि केदान कहते हैं कि राधा का दिल ये कहता है कि कन्हैया नहीं जा सकता मेरा कृष्ण कभी मुझे छोड़ के स्वप्न में भी जाने की नहीं सोच सकता रथ में तो कैसे बैठ सकता लेकिन ये बैठे तो है तो राधा नु दिल अभी भी नहीं मान रहा है कि कृष्ण जा रहा है उसको लग रहा है कि मैं स्वप्न देख रही लेकिन राधा मूर्तिवत बनी तो उस भजन में क्या लिखा है राधा जुरे दिवस निरा तारा बिना गम तू नी मन लई जा लई जा लई जान लई जा मन लई जान तारी संगा तारा बिना गम तू नी कृष्ण ने कहा कि राधा एक बिंदु भी अगर आंसू का तेरे नैनों से पृथ्वी पर मेरे रथ के आगे गिर गया ना तो पहाड़ बन जाएगा मैं जा नहीं पाऊंगा और अपने प्रियतम के मनोभाव को समझती हुई राधा आंसू नहीं गिरा पा रही कुछ बोल भी नहीं रही है देख भी नहीं रही है कृष्ण को बोल भी नहीं रही है और आंसू आंखों में तो आए हैं लेकिन गिरा नहीं एक बिंदु भी नीचे गिरा नहीं है श्री राधिका तो कृष्ण कहते हैं राधा कहती है इशारे कृष्ण ने हमारे संत जगत ने कहा है कि कृष्ण ने अपनी बंसी और मोर मुकुट राधा रानी को दिया थापन ना रूप मा के मेरे मेरा ही स्वरूप है मेरे विरह में तुम्हें ये तुम्हें सांत्वना दी किसी सखी ने कहा श्याम सुंदर बंसी क्यों दे रहे हो बंसी तो आपका सखी है आपका जीवन प्राण है कृष्ण कहते कि जिसके लिए बजा रहा था वो राधा ही वहां नहीं होगी तो बंसी को क्या जेने हटू बजाड़ तो तो कि राधा मारी हारे नहीं तो वहां मारे हूं करेंगे उसी को यही राधा के पास रहेंगे तो नंद यश यशोदा जी तो बेहोश है लेकिन सब सुना है वृक्षों की डालियों ने वृक्षों की वनराइयों ने लता पताओं ने अक्रूर के रथ के पेड़ों में अपना जान डाल दिया ठीक रहे कि नहीं जाने दूंगे सखियों ने अपने शरीर को रथ के आगे बिछा दिए कि अक्रूर हमारे प्राण पहिरा तुम्हारे रथ के चक्के को हमारे शरीर पर चला दो हमें मार दो फिर ले जाओ हमारे माधव और ऐसे ही तो मार ही रहे हो हमारे प्राण जीवन कृष्ण को ले जा रहे तो उसके बिना जियेंगे भी कैसे जियेंगे भी कैसे सोएंगे खाएंगे सब आराम हो गया गुजरातियों में यही भाव लिखा है नैने निंदरा नावे जब की ने जागती विरण विरह नियारा विरह विरह नियारा फिर तो हमारा रात दिन चैन चला जाएगा हे शाम तारा बगर सुनो वन रावन ने गायो नो गोंदरो सुनाई जमुना ना घा सुनाई जमुना ना घा सुना लागे कदम ना जा तारा बिना गम तू नी और एक कन्हैया पढ़ू तेरे भैया मत जा मथुरा वो मेरे सैया बड़ा सुंदर भाव भक्तों ने कहा है इस प्रसंग में अंतत मथुरा की ओर अक्रूर जी ने बड़ी तेजी से रथ को चला दिया सुखदेव जी कहते हैं कि स्त्री नाम रुदंती नाम मुदिते सभी तुरय था सूर्य उगा था सुबह सुबह साढ़े सात सूर्य कितने बजे होता है साढ़े छह सात बजे अक्रूर जी ने सुबह सुबह सूर्य उदय होते ही स्त्री नाम एवं रुदंती नाम चक्र ठाकुर लिखते कि स्त्री नाम कहते हुए अनादर है अक्रूर जी ने कोई आदर नहीं किया उसको डर था कि ये रोक लेगी प्रोग्राम कैंसिल करा देगी हमारे इसलिए रथ की लगाम जल्दी चलाते हुए रथ के घोड़े को दौड़ाते हुए अक्र चोदया मासन कृतम इतराधिको रथम रथ को तेजी से आगे बढ़ा दिया चला दिया रथ को इस श्लोक पर हमारे आचार्य ने बहुत सुंदर लिखा है कि अक्रूर ने शीघ्रता से घोड़ों की लगाम को खींचते हुए 
रथ बढ़ा दिया विष्णु पुराण में लिखा अक्रूर क्रूर हृदय देखियो विष्णु पुराण में पराशय मुनि क्या कहते इस प्रसंग में अक्रूर क्रूर हृदय शीघ्र प्रेर हयान हयान मतलब घोड़े घोड़े को शीघ्र प्रेरणा दिखे चलो भागो एवं आर्ता सु गोपी सु घृणा कर जाए और इस तरह आर्त दुखी गोपियों को छोड़ के चले गए इस पर हमारे आचार्य लिखते हैं कि अक्रूर जी को अपराध लग गया हाई लग गई जैसे किसी की दुआ हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ा देती है ना ऐसे किसी की हाय हमें जीवन में बहुत नीचा भी गिरा देती है इसलिए भक्त तो केवल पैसा नहीं दुआ भी कमाया करो और जीवन में कभी कोई काम ऐसा ना करो किसी वैष्णव का दिल दुखे और उसमें भी अगर महान वैष्णव का दिल दुखाया ना तो भगवान भी रक्षा नहीं कर पाएंगे आपकी हमारे इसलिए बहुत साहब ब्रज गोपियों की तो क्या बात है अक्रूर वंदन भक्ति के आचार्य भगवान के चाचा है लेकिन फिर भी आगे दंड मिलेगा इनको बदनामी होगी चोरी करेंगे और कृष्ण की सोने की द्वारिका और कृष्ण का संग छोड़कर उसे काशी में डूब छत डूब क्या कहते छुप के डर के रहना होगा ये आगे जीवन में आएगा तो मानो मानो कोई कहे कि अगर गोपियों की हाय ना तो, तो अक्रू जी तो अपना काम करने आए थे कंस ने भेजा था और कृष्ण की भी इच्छा थी मथुरा जाना धर्म की स्थापना करना तो कृष्ण की इच्छा से ही सब होता तो अक्रू जी का इसमें क्या दोष अक्रू जी का दोष है दोष क्या है जानते हैं हमारे आचार्य देखे क्या लिखते हैं रुदंती नाम ब्रज स्त्री नाम कृष्ण प्रेम युक्ता प्रेम से भरी गोपिया है और कृष्ण प्रेम में रो रही है तो कथम अपनी सांत्वन अपेक्षा प्रस्ताव तो सांत्वना तो दे सकते थे ना रथ भगा के ले गए देखा भी नहीं और डर गए कि ये रोक लेगी तो इसकी अपेक्षा सांत्वना देते क्या देते हो माता समस्वम पराधीनम राज सेवक से मम अपराध यश अहम एव कृष्णम पुनः आनीय तम समिष्या भले नहीं लाते लेकिन ऐसा सामने बोल के कह सकते थे कि हे ब्रज गोपियो मुझे माफ करो मैं मैं नौकर आदमी वो राजा कांस भेजा तो मुझे आना पड़ा आप मुझे क्षमा करो और मैं जैसे ले जा रहा हूं ना कृष्ण को बोलूंगा काम खत्म हो जाए उत्सव हो जाए तो तुम वापस जाओ ऐसा सांत्वना अच्छा भाव रख सकते थे कि नहीं बताओ रख सकते थे लेकिन प्राय हम वैष्णव का भी क्या स्वभाव होता जानते बुराई करनी हो नहीं बोल देते क्षमा मांगने अच्छा बोलना वहां मौन हो जाते भले तुम्हारा कर्तव्य था लेकिन प्रेम से नहीं बोल सकते तो ये आश्वासन नहीं दिया यही अपराध लग गए अगर ये आश्वासन देते ना तो अपराध और इसीलिए आचार्य क्या लिखते अतएव फल स्वरूप अक्रूर से स्वयं तक मणि प्रसंगे न कृष्ण विच्छेद दुख द्वारिका त्यागम दुर्यशो वाराणसी वासम बभुवा इति विशेष भाव इसी कारण कृष्ण का विच्छेद हुआ द्वारिका धाम छोड़ना पड़ा अक्रूर जी का दुर्यश फैला ये सब किसके कारण हुआ क्योंकि गोपियों की हाई लगती है उस समय आश्वासन दे तो भक्तों तो आपको भी कभी संस्था चलानी है मंदिर चलाना है घर चलाना तो कुछ व्यवस्था कर्तव्य धर्म होता है लेकिन किसी वैष्णव को दुख नहीं देना चाहिए दुख देना पड़ रहा है आपके कर्तव्य के कारण तो क्षमा मांगना आश्वासन देना आपका धर्म बन नहीं तो आप कहोगे मैं तो शिक्षा गुरु में बोल सकता हूँ मैं तो प्रेसिडेंट हूं मैं बोल सकता हूँ कहीं के नहीं रहोगे गुरु जी प्रेसिडेंट जी आप लोग कोई बचा नहीं पाएगा अक्रूर चाचा नहीं बच पाए तो तुम क्या हो तो ये भागवत हमें भागवत बनाता है भगवान का प्रिय कैसे बना जाए ये भागवत सिखाता है और क्या हुआ रथ चलने लगा अक्रूर जी रथ दौड़ाने लगे सुखदेव जी ने रोका तांस्तम विक्षम स्वप्रस्थान यदुत्तम यदु में उत्तम अब देखो कृष्ण गोपाल है नंद नंद लेकिन अभी यादव बनने जा रहे हैं ना इसलिए सुखदेव जी ने कथा प्रसंग में बड़ा सुंदर बोले यदुओ के उत्तम मतलब यदुओ का उत्तम काम करने जा रहे मतलब यदुओ के शत्रु कृष्ण कंस को मारने जा रहे सांत्वयास प्रेम आया के देखो कृष्ण ने अपना धर्म निभाया रथ को जाते जाते एक दूत एक सखा जो साथ में चल रहा था उसको भेजा कि जाके गोपियों को आश्वासन दो आया से मैं आऊंगा खुद नहीं बोले मैं आऊंगा करता नहीं है कर्मणि प्रयोग में है कि आया से बोल दो कि वो आएंगे मैं आऊंगा नहीं करता मतलब मैं आऊंगा लेकिन आया से तो कर्मणि कि वो आएंगे 
तो देखिए कृष्ण ने सांत्वया मांग और भक्तों यही जीवन प्राण वाक्य बन गया अगर ये नहीं बोला होता तो व्रज में हजारों गोपियों के बेच प्राण चले जाते कृष्ण दे रहा लेकिन देखिए मरना बड़ी बात नहीं है अपने प्रेमी की आज्ञा और उसकी प्रसन्नता के लिए मृत्यु से भी बड़ा दुख देने वाला जीवन जीना ये गोपियों ने कर दिखा प्रेम मतलब प्रियतम की प्रसन्नता उनकी आज्ञा तो कंस वध जो है ना प्रसंग का देखिए कृष्ण एक प्रश्न आप ध्यान से सुनिए सब बात कई बार ये प्रसंग शायद आप सुने भी होंगे कृष्ण ने कहा मैं आऊंगा बोल दो खुद नहीं बोले बुलवाए लेकिन गए तो नहीं कितने साल बीत गए तो इसका एक भाव क्या है कि भगवान ने झूठा मूठा आश्वासन दिया नहीं भगवान व्रज को चाहते है व्रजवासी को चाहते है व्रज उसका जीवन दिल से भगवान कृष्ण कह रहे थे कि मैं आऊंगा मैं भी चाहता हूं तो फिर आए क्यों नहीं दिल से बोल रहे थे आश्वासन झूठा नहीं था तो आए क्यों नहीं तो लिखा गया है कि वो कंस का वध किया ना वो एंड नहीं था वो बिगिनिंग वो शुरुआत थी हम लोग क्या समझते कंस का वध कर दिया तो कृष्ण फ्री कंस का वध किया तो कृष्ण फ्री नहीं कृष्ण फुल बिजी वहीं से तो चालू हुआ विनाशायतुष्कृता मथुरा फिर तो जरा संग आएगा और लोग आएंगे तो ये युद्ध का अंत नहीं आदि था ये क्या था कंस वध युद्ध का क्योंकि वो तो शुरू हुआ अब तो गेम आगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है ऐसी वाली बात थी और मथुरा में मथुरा से विनाशाय दुष्कृता अठारह साल वहीं पर असुरों को मारे और फिर आगे चल के भी मारते ही गए मारते गए तो विवशता प्रेम में धर्म कार्य इतना था कि कृष्ण चाहते हुए भी नहीं जा पाए इसलिए उद्धव को भेजेंगे और फिर कुरुक्षेत्र रथ यात्रा के बाद एक बार जाए सौ वर्ष बाद लेकिन कितने साल बीत गए आ ही नहीं पाए भगवान और आया से ऐसा बोल दिया तो प्रेमी गोपियों के जीवन का आधार बन गया वो वाक्य कि प्रियतम ने बोला है आएंगे और जब वो आएंगे तो हमें नहीं देखेंगे तो कितने दुखी होंगे तो उनकी खुशी के लिए तब सुख सुखित के जीने वाली गोपियां खड़ी रह गई वहां पर सुखदेव जी कहते आवत लक्ष्य ते के तो यावत रेणु रथस्त जब तक वो रथ का ध्वज दिखा और जब तक वो रथ की रेणु खुर उड़ रही थी धूल पूरा रथ दिखना बंद हो गया तब तक गोपिया वहीं की वहीं खड़ी रही मूर्ति वंत खड़ी रही तावत लिखिया ने गोप लक्षिता इसी तरह कृष्ण को देखती 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 गोपिया रोने लगी खड़ी रही भगवान अपनी श्रम प्राप्त हो रामाकृतो नृप रथे न वायु वेगे न कालिंदी रथ महादी इस तरह वायु वेग से अक्रूर जी ने रथ चला दिया यमुना जी के तट पर लाए कलिंद पर्वत से निकली है इसलिए से कालिंद भी कहते हैं जिनके जल में कलयुग के कलमश धोकर प्रेम देने की शक्ति है इसलिए भी उसे कालिंद भी कहते हैं भगवान की प्रिया है यमुना जी के तट पर अक्रूर जी पहुंचे और वहां पर दोपहर हो गई मतलब साढ़े दस ग्यारह बज गया सुबह से निकलते आए थे तो गोपियों ने रास्ता रोका वो घटना घटी शुक्ल द्वार त्रयोदशी है त्रयोदशी त्रयोदशी का दिन था और अक्रूर जी ने सोचा कि यमुना स्नान कर लू और संध्या गायत्री कर लू और यमुना में जैसे ही डूबे तो कृष्ण ने अंदर ऐश्वर्य दिखाया कृष्ण बलराम दोनों महाविभूति अक्रूर जी ने बड़ा सुंदर स्तुति किया ये करने के पीछे दो भाव एक तो अक्रूर जी का डर निकालना कि हम काल के भी काल है और कंस को मारेंगे चाचा टेंशन मत ले और दूसरा क्या भाव था कि यहां से जो यमुना में वृंदावन भाव वाले कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन माधुर्य वही रहेंगे और वसुदेव जो मथुरा से जो कृष्ण वही है लेकिन भाव की चेंजेस कि यहां से अब मैं यादव शौरी धर्म संस्थापनार्थ है इस भाव को लेकर आगे बढ़ूंगा और अक्रूर जी ने देखा तो कृष्ण बलराम रथ में भी थे नीचे डुबकी मारा तो यमुना में भी थे टू इन वन भगवान ने कहा टू इन वन तो तुमको दिखा रहा हूं मैं ऑल इन वन तो सब जगह अब अक्रूर जी थोड़ा असमंजस में है प्रणाम किए अब चेंजेस हो गया क्योंकि देखा कि जिसको मैं भतीजा समझ रहा हूं सबका बाप और ये बलराम शेषनाग ये स्वयं महाविष्णु के मूल है हजारों देवी देवता जिनकी स्तुति कर रहे हैं यमुना जी तो अक्रूर जी बाहर आए दंडवत प्रणाम किए रथ की लगाम लेकर कृष्ण ने कहा चाचा चलाओ रथ चलो मथुरा मामा घर केटले दीवा बड़े हेटले चलो मामा ना घर अक्रूर जी कहते पीछे देखते हुए कि अरे 
मुस्कुराते कृष्ण कहते चाचा चलो मामा के घर लेकिन अक्रूर जी अब पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हाँ भाई बांध जा ले जा रहा हूं तुमको लेकिन समझ रहा हूँ काल है तो भगवान हंस रहे अक्रूर जी को चिंता बढ़ रही क्या करे क्या क्या होगा असमंजस में है क्योंकि काल के काल के रूप में देख चुके हैं और अपने को चाचा कह रहे तो प्रेम भी है इस तरह अक्रूर जी ने क्या किया रथ को लाया मथुरा की बॉर्डर में कृष्ण बलराम को मैं मथुरा पहुंचा देता हूं आज दस फोर्टी वन नौ काम समित्या भगवान अक्रूर जगदीश्वर गृहित्वा पाणी ना पाणी प्रसृत प्रसन्न सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित कृष्ण बलराम के इस रथ को लेकर अक्रूर जी दोपहर होते हुए अपराहन मतलब समझे बारह बजे के आज सूर्य मध्य में था मथुरा की सीमा में यमुना पार करके मथुरा बॉर्डर में पहुंच अब हुआ क्या था कि नंद बाबा और सखा बैलगाड़ी चकड़े से चले थे सुबह तो वो लोग इसके पहले पहुंच गए थे एक डेढ़ घंटा क्योंकि ये तो दो जगह टाइम गया एक तो गोपियों ने रास्ता रोका और दूसरा यमुना जल में जो लीला दिखाई भगवान ने ऐश्वर्य दिखाई तो अक्रूर जी पहुंचे उसके पहले सखा और नंद बाबा मथुरा में मथुरा ना पाडर मा मथुरा की बॉर्डर सीमा में पहुंच चुके रेंज में पहुंच चुके थे तो अक्रूर जी जैसे कृष्ण बलराम मथुरा की भूमि में नीचे उतरे भगवान बहुत प्रसन्न है मानो कृष्ण बलराम दोनों सोच रहे कि जन्म यहाँ पर लिया था मधुपुरी में और जन्म लेते ही चल दिए थे तो पौने ग्यारह वर्ष लगभग वापस आ रहे तो पूरा मथुरा भगवान का दिव्य धाम है दिव्य नगरी है उसको भगवान देख रहे और मानो मथुरा मंडल का कण कण भूमि रज आनंद संवर्धन कर रहा है कि श्याम सुंदर के चरण पुनः पड़े हैं तो पूरी मथुरा पुरी मथुरा का पशु पक्षी रज वृक्ष वृक्ष सब परम प्रसन्न और कृष्ण भी परम प्रसन्न अब अक्रूर जी ने क्या कहा कृष्ण बलराम नंद बाबा को प्रणाम किए जो नीचे खड़े थे मथुरा सखाओं से मिले श्री राम मधु मंगल तो कृष्ण सुबल वरुथ सब बोले आ गए कन्हैया बहुत लेट किए कहाँ गए मधु मंगल तो चुप रहने से कहा कन्हैया कहाँ गए भगवान ने कहा बस ये चाचा को थोड़ा यमुना स्नान कराना था और गोपियों ने कुछ बातें करनी थी बहुत दिल बहुत लेट कर दिया तुम्हारे बिना कैसे जी हम चलो मथुरा में देखना है हमें बहुत कुछ सिटी में आए हैं तो भाई टाइम बहुत कम है तो चलो मथुरा नगरी देखेंगे अब इस तरह सखाओ से नंद बाबा से कृष्ण बलराम का मथुरा में मिलन हो रहा है अपने घर गोकुल में हुआ था रास्ता तो अलग अलग था दोनों का और यान भी अलग अलग था ये रथ पे थे ये बैलगाड़ी पे थे लेकिन अब मथुरा में जब मिलन हुआ तो सुखदेव जी क्या कहते हैं हे राजा परीक्षित काम समेत्या भगवान अक्रूर जगदीश्वर अक्रूर तान समेत्या दोनों हाथों को जोड़ और कृष्ण को अभी भतीजा कृष्ण क्या करे जगदीश क्योंकि जगत के देख चुके हैं कि पूरे जगत का स्वामी गृहित्वा पाणी ना पाणी और दोनों हाथों से कृष्ण का हाथ पकड़े प्रसन्न पाणी प्रसृत प्रसन्न और मुस्कुराते हुए प्रसृत प्रसृत मतलब विनी एकदम हैंकरिंग करते हुए विनम्रता से ह्यूमिलिटी के साथ कृष्ण का हाथ पकड़ते हुए कहे ये बात भागवत जी में लिखी गई है कि हाथ पकड़े हंसते हुए और विनम्रता से अक्रूर जी बोले आप लोग भी कभी किसी से बात करो ना तो ये कुछ याद रह जाए हाथ पकड़ के मुस्कुराते हुए और विनम्रता से बोलो अक्रूर जी भगवान के सामने मथुरा में इस तरह बोल रहे हैं इसलिए आपके सामने ये वर्णन निवेदन किया जा रहा है तो एक प्रश्न होगा कि हाथ क्यों पकड़े चलिए गुरु महाराज की कृपा से हरी सूरी जी की शरण में जाते हरी सूरी जी कह रहे हैं कि हाथ क्यों पकड़ा हाथ पकड़ने के पीछे क्या कारण था गृहित्वा पानी ना पानी तो जगदीश्वर का हाथ पकड़ा रथ से नीचे उतरे कृष्ण बलराम अखरू जी भी रथ से उतरे और हाथ पकड़ ली और हाथ पकड़ के बोलेंगे क्या बोलेंगे वो तो बाद में सुनेंगे लेकिन हंसते हुए विनम्रता से बोले ये बात तो हाथ क्यों पकड़ा तो देखिए 
प्रेम में हाथ पकड़ा जाए इसमें हाथ पकड़ जब अपना मानते हैं प्रेम करते हैं तो हाथ पकड़ते दूसरा विरुद्ध में हाथ पकड़ते बाय बाय करना हो या दो पहलवान को लड़ना हो तो पहले क्या करते हैं सेकेंड करते हैं फिर फाइटिंग करते हैं है ना तीसरा हाथ पकड़ना वचन देने के अर्थ में हाथ पकड़कर वादा किया जाता है प्रतिज्ञा की जाती है चौथा हाथ पकड़ना आश्वासन देना होता है रिलैक्स की हो क्या मैं मैं हूं ना हम है तुम्हारे तो हाथ पकड़ना प्रतिज्ञा हाथ पकड़ना आश्वासन हाथ पकड़ना प्रेम होता है हाथ पकड़ना विरोध भी होता है तो हरीसूरी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जब अक्रूण ने हाथ पकड़ा तो कृष्ण भी सामने हाथ पकड़े कृष्ण हाथ पकड़े और कह रहे कि मैं शपथ ले रहा हूं प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि मैं अपने भक्तों का साथ कभी छोड़ता नहीं हूं अक्रूण का हाथ पकड़ के वापस कृष्ण क्या बता रहे इस लीला से जो मैं गीता में बोला हूं नमे भक्त प्रणश्य थी तो हे अक्रूर चाचा मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूं मतलब मैं तुम्हें छोड़ने वाला अभी भले तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही हूं ऐसे ऐसा कई लोग होते ना प्रेमी लोग साथ नहीं होते लेकिन साथ होते और कुछ लोग साथ होते सर दर्द होते माता दुखा हो अरे रे तो प्रेमी अलग होता है तो भगवान कह रहे और हंसते हुए क्यों बोले कृष्ण हंसते हुए क्योंकि देखो कृष्ण एक कृष्ण की बात है अक्रूर की नहीं कृष्ण हंसते हुए बोल रहा है क्योंकि मना करना था ना तो प्रेम से किया जाता और शत्रु के नगर में आकर हंसना ये तो हमारा कालिया ठाकर ही कर सकता है बाकी दुश्मन में घर माना प्लानिंग कर ली तो हो पिक्चर पर शत्रु के नगर में मामा कंस की नगरी में आए है कहीं लेकिन मुस्कुराते मतलब मुस्कुराता कौन है जिसको कोई चिंता ना हो टेंशन ना हो टेंशन और मुस्कुराहट एक साथ थोड़ी होती दोनों एक साथ भी थी भक्त हुए <laughs> तो मुस्कुरा रहा है और मानो मुस्कुरा कर हाथ पकड़ के अक्रूर जी को कह रहे कि चाचा डरना मत क्रूर कंस का भी कल तिरो भाव है <laughs> अब अच्छे लो दिवस तुम्हारे हेरन था वो आखिर मथुरा ने <laughs> तो क्रूर कंस ना मत लाया हम समझी ने तमने मतलब मान लीजिए उसको लगे कि अक्रूर जी को लगे कि मैं कंस का भेजा हुआ कंस के लिए लेके आया इसलिए कृष्ण मेरे साथ नहीं आएगा ऐसा सोच सकते तो भगवान कह रहे कि हे अक्रूर जी मैं आपको त्याग नहीं रहा आप ऐसा मत समझो कि कृष्ण मैं आप कंस के हो इसलिए मैं आपके साथ आपके घर या आपके साथ नहीं आ रहा हूं तो मैं आपका ही हूं और आपके घर बाद में मैं आऊंगा अभी आप का काम करो क्या करो काका आप जाके कंस को बता दो कि मैं कृष्ण बलराम को ले आया आपकी रथ की गाड़ी गाड़ी में चावी दही जो है ना चलो तुम्हारी चावी गाड़ी में दही जो है ना नहीं रिलैक्स था तुम्हें थोड़ा आराम करो काकी ने मो बेचारा वाटे ऐसे पारणा के नवगे नवैया गया था तो मो मतलब तुम जाओ मुझे अपना काम कर लो मतलब वयम अब मुच्याम मुझे छोड़ो हम मथुरा नगरी देखना चाहते है तो अक्रूर जी को विदा किया कृष्ण बलराम ने मतलब अभी किया नहीं लेकिन हाथ पकड़ के हंसते हुए कह रहे कि आप चाचा अपना काम करो और हमें हमारा सखाओ के साथ मथुरा देखने एक और प्रश्न हरी सभी भी खड़ा करते कि भगवान अक्रूर के साथ क्यों नहीं गए और दूसरा अक्रूर प्रेमी है चाचा है अब तो विभूति ऐश्वर्य भी दिखा चुके थे यमुना जल में तो उसको कंस के पास क्यों भेजे खुद अक्रूर के साथ नहीं गए और अक्रूर को घर नहीं भेज रहे पहले कहा भेज रहे कंस को जाके समाचार दे दे ये लीला श्लोक है लेकिन हरीश्वरी जी देखिए कितना भाव निकालते भाग वो कहते हैं कृष्ण ने सोचा कि मैं मथुरा आया हूं कंस को मार और अक्रूर मेरे साथ रहेंगे मतलब मैं अक्रूर रहूंगा तो मार कैसे कंस को मारने के लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा क्रूर बनना पड़ेगा तो अक्रूर बन के क्रूर को मैं मार नहीं सकता तो क्रूर को मारने के लिए क्या बनना पड़ेगा क्रूर इसलिए मुझे अभी अक्रूर बनने की जरूरत नहीं तो अक्रूर के साथ क्यों नहीं गए देखिए कितनी सुंदर बात कि मुझे क्रूर बनना है क्रूर बनूंगा तभी तो कंस को मारूंगा तो अक्रूर रहेगा तब जब तक मैं जब तक अक्रूर रहूंगा तब तक मेरा काम होने वाला है अनिल इसको भेज दो अच्छा तो फिर अक्रूर को कंस के पास क्यों भेज रहे 
भगवान ने सोचा कि कंस के पास अक्रूर जाए और वो क्रूर अगर कंस अक्रूर बन जाए तो मारा मामी नो छूट लो अमर थी जाए नहीं तो मामी बेचारा रो आना चाहता कृष्ण सोच रहे है कि अक्रूर अगर कंस के पास नहीं भेज रहा हूं तो अगर कंस में अक्रूरता आ गई थोड़ी बहुत तो बेचारा बच सकता है एक चांस उसको मैं देता हूं अक्रूर जी को उसके देखिए एकदम भाव वाली मतलब हमें भी प्रेरणा मिले कि अगर हम अक्रूर बने क्रूरता जीवन में जाए तो कृष्ण हमारे और लीडरों को प्रेरणा मिलती है कुछ क्रूरता करनी ही पड़ती है अक्रूरता लाने के लिए कृष्ण क्रूर भी बन रहे हैं और अक्रूर को भी भेज रहे हैं तो नीति जानने वाले थे कृष्ण तो कंस के पास भेज रहे कि अगर कंस अक्रूर वृत्ति वाला हो जाएगा तो मामा को मारना क्या प्रोग्राम कैंसिल हो जाए मामी का बेचारे का चुटला रह जाए अपने आप में तो अक्रूर शू कह अक्रूर सीधा भैया जाए नहीं अक्रूर जाएंगे नहीं अक्रूर उच अक्रूर जी कृष्ण को कहते हैं दस फोर्टी वन इलेवन दस इकतालीस ग्यारह अक्रूर उच नाहम भवद्याम रहित प्रवेश मथुरा प्रभो त्यक्तुम नारहसी माम नाथ भक्त ते भक्त वत्सल नाहम भवद्याम रहितम मथुरा प्रवेश हे प्रभु हे नाथ देखिए अक्रूर जी बोले तुम तुम लोगों के बिना मैं मथुरा में प्रवेश करने वाला नहीं आपको छोड़कर मैं जा नहीं सकता भगवान ने कहा जाओ हमें रुकने घूमने दो ये बॉर्डर पे मथुरा के बॉर्डर में बात हो रही है आपको छोड़ के तक तुम नारहसी माम नाथ और आप भी हमें नहीं छोड़ सकते भक्ति व्यव भक्त मैं भी आपका भक्त हूँ आप भक्तों को कभी छोड़ते तो मैं आपको छोड़ नहीं भक्त आपको नहीं छोड़ सकता भक्त भगवान को नहीं छोड़ सकते तो आप हमें हमको क्यों कह रहे जा तो मेरा निर्णय सुन लो चाचा जी बोल रहे हैं कि मैं भक्त हूं और आप भक्त वत्सल है अच्छा वत्सल क्यों कहते वत्सला गाय को कहते ताजा वत्स बछड़ा जिसको जन्म ले और उसको जो लाड प्यार करे उसे वत्सला कहते उसकी गंदगी भी साफ कर देती है गाय माता तो अपने भक्त की गंदगी भी भगवान साफ कर देते उसे शुद्ध कर देते तो ये भगवान भक्त वत्सल है तो और मतलब प्रभो कहने का अर्थ क्या है स्वामी मतलब स्वामी को छोड़ के रस्ते में सेवक बंगले में चला जाए ये तो अब होगा कलयुग में पहले नहीं होता आजकल तो गुरु स्वामी कहीं रास्ते पे घूमे हम कहीं घूमे तो बोले प्रभु हे कृष्ण नाथ आप स्वामी हो और मथुरा में मैं हूं तो सेवक हूं मैं आपका और स्वामी को रास्ते पे छोड़ के सेवक घर चला जाए ये कभी हो नहीं सकता मैं आपको जाने दूंगा नहीं बात क्या है हरीश्वरी जी लिखते हैं कि कृष्ण का विरह अक्रूर जी से जल सहा नहीं जा अरे भाई सामान्य व्यक्ति में भी जब अपनापन प्रेम होता है तो उसको छोड़कर भी व्यक्ति नहीं जाएगा मान लीजिए दो व्यक्ति शहर में एक साथ आए तो कहीं रास्ते पे छोड़ के चला जाएगा उसको मान लीजिए उसका कोई घर इधर उधर ना हो सामान्य संबंधी रिश्तेदार या सामान्य मित्र भी रास्ते पर अपने मित्र को छोड़ता नहीं है अगर उसका घर खुद का उसमें वहां पर हो तो तो फिर और उससे भी अगर वो खुद प्रेम करता हो प्राण से भी रहती और इतना ऐसा कोई व्यक्ति तो उसको तो छोड़ ही नहीं सकता तो ये तो साक्षात भगवान और सचिदानंद है तो श्रीयम स्वयं सचिदानंद को कैसे अक्रूर जी छोड़ सकते हैं अरे हम लोग देखते ट्रेन में बस में भी हम लोग सवारी करते हैं ना कोई कोई दो घंटा भी साथ में बैठ जाए और अच्छी बातें बोले तो वो जब स्टेशन से उतरता है ना तो भी अच्छा नहीं लगता हमको लगता है कि और देख दो स्टेशन ऐसा होता है विरा नहीं सहा जाता अच्छे लोगों का भले लोगों का हित करता जो हमारा मंगल करे ऐसे लोगों का वीर सही असह्य हो जाता तो फिर ये तो साक्षात भगवान उसका वीर अक्रूर जी कैसे छोड़े तो अक्रूर जी ने कहा ये हो ही नहीं सकता मैं आपको छोड़ू दस इकतालीस बार आगे बढ़ते हैं आगछ याम गे हान सनाथन कुरुवन आगछ याम गेहा आप हमारे घर चले 
गेहान बहुवचन में मतलब अक्रू जी तो मंत्री है बहुत सारे फ्लैट होंगे उनका हम लोग छोटे मोटे लोग भी एक फ्लैट इधर एक उधर रखते कि नहीं तो अक्रू जी क्या थे महामंत्री थे तो मथुरा में कितने उसके घर होंगे कितने बड़े बड़े महल होंगे क्या मालूम है ना क्यों ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि मानो कृष्ण कहे कि चाचा हम लोग बहुत सारे लोग हैं और इन इन लोगों को छोड़ के मैं नहीं आ सकता तो भगवान ने कहा कि अक्रूर जी ने कहा कि मैं कहा कह रहा हूं अकेले आओ आप इन सबको लेकर आओ क्यों क्योंकि मेरा तुरुम किचन का प्लेट नहीं है मेरा बहुत सारा बड़ा महल है और बहुत सारे महल है इसलिए आप तो अपने सखा मंडल के साथ आओ वो चिंता का विषय नहीं है गेहान कहने का ये अर्थ है और दूसरा मानो भगवान कहे कि नहीं नहीं हम गांव के लोग हैं आपके बड़े सोफे सेट होते हैं बड़े बड़े लोगों के घर हम लोगों का कल्चर नहीं है हमारे सखा लोग सोफा पर पग मुकिन बेच जाए कोई काकी नो मगज हो जाए काकी तो बीजी बात ना जो हमेशा तो बस इतना काका तुम्हारे प्रॉब्लम था <laughs> अक्रू जी कहते तेरी काकी तेरी चाची भी बड़े सुंदर स्वभाव की वो भी बहुत खुश होगी मैं तो जब जा रहा था तभी बोल रही थी कि इधर ही लेके आना इन लोगों तो घर बड़ा है चाची का दिल बड़ा है मेरा भाव है और मैं चाहता हूं दिल से कहने के लिए नहीं बोला कई लोग कहते बीजी वाला वो तेरे घर आओ जो पर अत्यार आप हमारे घर आना लेकिन हम तो आए ही है तुम ले जाओ तब ना देखिए गुजराती लोग बड़े माखन मारने का बड़े होशियार होते कभी कभी कहते नेक्स्ट टाइम आओ तब जरूर आओ अरे नेक्स्ट टाइम अभी आए उसका क्या आप तो कभी आ, कुछ ना तो चालू ही करते आप तो प्रभु जी आते ही नहीं अरे हम तो आना ही है तो एड्रेस तो दे <laughs> नेगेटिव बातें ही बोलते रहते तो ये सब नाटक नहीं था अक्रूर जी अक्रूर जी एकदम क्लियर थे कि भाव है चाची भी चाहती है घर भी बहुत है कोई सुविधा और आप कुछ भी करो अपना घर समझ के तोड़ो फोड़ो हम खुश होंगे आप यो चिंता मत करो क्यों इस ये सब भाव कहाँ पड़ा है इस श्लोक में आया स नाथान गुरु बन इस मेरा घर है ना बहुत सुंदर बहुत बड़ा बहुत कुछ है लेकिन अनाथ क्योंकि नाथ तो आप है ना आपके चरण पड़ेंगे हमारे घर में तो सनाथन कुरबन मैं सनाथ हो जाऊं क्योंकि आप केवल पृथ्वी के आप केवल लक्ष्मी के आप केवल यज्ञों के नहीं सभी आत्माओं के भी नाथ सबके स्वामी आप है और हे नाथ आपके चरण पड़ेंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा मैं सनाथ हो जाऊंगा और कृष्ण कहते काय को जीत कर रहे हो चाचा प्लीज आप जाओ आपको प्रॉब्लम होगा वो कंस को पता चलेगा कि ये मेरे शत्रु को मेरे को न सौंप कर मेरे को समाचार न देकर अपने घर ले जाकर खिलाए पिलाए भोज भात करा रहा है पार्टी कर रहा है तो आपको टेंशन हो जाएगा मेरे कारण मैं आपको टेंशन दे रहा मेहमान हो या हम जूझ हो के माथे नो पड़ा आंखों ने हम जूझ है हमें मानो ना मुझे जो गया है उसको भी समझना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम न हो उनके प्रोग्राम में हमारी कोई हेल्प हो तो ठीक है उसका प्रॉब्लम नहीं तो बोले मेरे कारण आपको प्रॉब्लम हो जाएगा अक्रूर जी ने कहा कोई टेंशन नहीं अब कंस जिये के काल तो है नती तब मैं तुझे काल तो है गोविंद नमो नमो होने वाला अब क्या चिंता है कंस की मुझे कोई ना हम खींच भी बीबे भी क्यों क्यों डर नहीं रहे हो क्योंकि मैं आपको यमुना जी में देख चुका हूं कंस पंस आपके सामने कुछ भी नहीं है तो तब ऐश्वर्यम यमुना या मदर्शिया मैंने देख चुका हूं इसलिए अक्रूर जी ने कहा कोई चिंता नहीं है बस आपको हमारे घर आना है ये प्रोग्राम पक्का है अब अक्रूर जी जीत कर रहे और फिर क्या कह रहे हैं कृष्ण कहो कि क्या करोगे चाचा जब ले पुनी ही पाद रजसा गृह नो गृह में दिना अरे आप जैसे भगवान आपके भक्तों का चरण हमारे घर पड़ेगा ना तो हमारे पितृ तृप्त हो जाए हमारे पितरों का मोक्ष हो जाए हमारा घर पावन हो जाए हमारा घर तीर्थ हो जाएगा यश सोच तृप्यंती पितर साग्न यश देवी देवता यज्ञ ऋषि मुनि पितर जब जब हमारे घर भक्त आते हैं ना कीर्तन करते हैं भगवान आते हैं तब हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं सारे देवताओं का ऋण से मुक्त हो जाते हैं सारे पाप दुर्वासनाए प्रारब्ध के अनुसार आने वाला इतना विघ्न सब नष्ट हो जाता है ये नीति है अक्रूर जी जानते हैं इसलिए कहते हैं आप भी आइए और अपने प्रेमी भक्तों के साथ आइए क्या करूंगा मैं बोले मैं आपके चरण धोऊंगा पुनि ही पाद रजस आपके चरण रस से मेरा पाप 
मेरा घर तो पावन हो जाएगा पितरों का मोक्ष भी हो जाएगा और जब यद सोचे ना जब मैं आपका चरण धोऊंगा ना तो पितर तृप्त है मेरे पितरों का मोक्ष हो जाएगा ये बात तो सही है मुझे याद आ रहा है रामायण का वो प्रसंग केवट के यहाँ जब राम जी पहुंचे तो केवट ने क्या कहा मैं आपके चरण धोऊंगा फिर ही नाव पे चढ़ाऊ बड़ी सुंदर लीला वहां पर लेकिन सार रूप में मुझे इतना ही संदेश देना है कि अंततः राम जी को मना लिया और शरण पखारन लागा इसमें आए अति अनुराग उमट अति उमटी अनुरागा शरण सरोज पखारन लागा ये चौपाए प्रेम से चरण धोने लगा तब क्या हुआ जानते गोस्वामी लिखते हैं वहां पर पद पखारी चरण धोया जल पान करी आप सहित परिवार सब परिवार को भी कराया पितर पार कर ही प्रभु ले गए हूं पर पार अपने पितरों को पहले पार कराया इसको बाद में कराया जो राम का चरण धो लेता है उसके पितर पहले तृप्त हो जाते हैं तो पुनः पहले तो पितरों को प्राप्त करा दिया और खुद अब अब राम जी को पार करा रहा है तो ये बातें हमें मिलती है और अक्रु जी उदाहरण दे रहे अवनिक जांग्री युग लो आशित श्लोक क्यों बली महान ऐश्वर्य मतुलम ले बे गति चे कांति नुया हे नान हे कृष्ण बलराम आप जब वामन बने थे तो आपके चरण कमलों को बलि ने सर पर लिया आपके चरणों को धोया था और उस समय वहां पर भी लिखा है कि बलि के पितर तर गए तृप्त हो गए थे और उसी के फल स्वरूप बलि को क्या मिला रसातल का राजा बना और आगे इंद्र बने धन संपत्ति यश सब मिला जो भगवान के चरण लेता है यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र श्री वहां सब आ जाए तो मैं भी बलि की तरह सौभाग्यवान बनना चाहता हूं कि आपके चरण कमल को पखाल कर पितरों को तृप्त करके घर को पावन करके ऐश्वर्य अतुलम मतलब अपार ऐश्वर्य मैं प्राप्त करना चाहता हूं और मैं जानता हूं आपके चरण कमल के जल को भगवान शिव अपने सिर पर धारण करते हैं और ऐसे शरण साक्षात मेरे घर आएंगे तो हे देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यदु उत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते हे नारायण हे उत्तम श्लोक हे जगन्नाथ देव देव मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं कि आप हमारे घर पधारो आप हमारे घर पधारो आप हमारे घर पधारो इस तरह अक्रूर जी भगवान के चरणों में निवेदन कर कृष्ण बलराम सखा मंडल सब सुन रहे कृष्ण कभी कभी अक्रूर जी को देखते कभी सखाओ पर सारे सखा के नहीं नहीं जाने का अपने मत जावा अपने मथुरा घूम झूम वो जाना घर मत जाओ कुछ सखा गुस्से में थे कि यही आपको गोकुल से वो गोपिया रो रही फिर भी आवा ना करे तो जावा न ये सब भाव है जो हम कल चर्चा करें तो भगवान सखा की ओर देख रहे सखा मना कर रहे कि नहीं जाना उसके दो कारण थे जो भी अभी बताए कि ये अक्रूर है ये गोपियों को रुलाया व्रज में कन्हैया को ले गया इसके घर नहीं जाएंगे जो भक्तों को रुलाए है ना घरे मत जाओ और दूसरा हमको मथुरा देखना इसलिए मत जाओ और भगवान अक्रूर की विनती सुन रहे और सखाओ का मूड देख रहे तो भगवान बीच में है और भगवान का भी मूड है कि उसको मथुरा देखना तो अक्रूर जी के घर तो नहीं जाएंगे लेकिन जो काम नहीं करना है ना वो भी इतना प्रेम से करना चाहिए कि नहीं किया हुआ भी किया हुआ लगे हमें डोनेशन लेवा जाओ ना फाड़ो के भाई फाड़ो फाड़ो हमें वो टल जाए वो देसी भाषा कुछ कुछ बोल देता हूं मैं गुजराती <laughs> तो मतलब आप मना करो वो मना भी इतना सुंदर होना चाहिए कि करोड़ों हाथ दिया हो ऐसा लगे उसका सही कारण होना चाहिए और सही भाव होना चाहिए तो भगवान आने का वादा तो करेंगे लेकिन आएंगे नहीं अभी नहीं है बाद में आएंगे उसके पीछे क्या कारण है वो सब लीला को हम कल सुनेंगे तो आज हमने कृष्ण बलराम को मथुरा में ला दिया अक्रूर और कृष्ण बलराम की चर्चा की अब अक्रूर जी निवेदन करेंगे कि घर चलो तो किया लेकिन कृष्ण न जाकर मथुरा में घूमेंगे और हम भी कृष्ण बलराम के साथ मथुरा मंडल की यात्रा करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय श्री प्रभु हरी हरी बोल प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी आपने बहुत ही सुंदर अखरूर मनोरथ का कथा सुनाया बहुत अच्छी अच्छी आपने भगवान की लीलाएं और यशोदा मैया के साथ भी लीलाएं आपने बहुत अच्छे से बताई प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बारम्बार पार्सारती फाउंडेशन में पधारे एंड थैंक यू सो मच रामचंद्र प्रभु जी 
आपने इतने इतना अच्छा अरेंजमेंट करवाया भागवत कथा श्रवण का कि हम सब इतना अच्छे से श्रवण कर पा रहे भागवत कथा का थैंक यू सो मच प्रभु जी प्रभु जी एक एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं क्या एक हैंड रेज है प्रभु प्रद्युम्न प्रभु जी का ओके प्रद्युम्न प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम कुंडल कृष्णा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार प्रभु जी बहुत आनंद हुआ आप आए और अच्छी तरह कथा चलती है और कथा का प्रसंग ही ऐसा है कि उसमें से निकलने का बाहर निकलने का दिल नहीं लगता है प्रभु जी अभी आपने लास्ट एक वर्ष में प्रेयर बताया अखरूर जी ने जो लास्ट प्रेयर बोले के वो जरा प्रेयर कहा से आया है और आप गाइए अक्रूर जी कहते हैं भगवान को वहीं पर तो श्लोक संख्या है दस फोर्टी वन सिक्सटी और उसके बाद अभी भगवान हुआ चल से मैं चालू करूंगा सेवेंटी से तो वो जो अक्रूर जी ने प्रार्थना करके कहा कि हमारे घर आओ तो वो वो प्रेयर है टेन फोर्टी वन सिक्सटी वन सिक्स देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यदुत्तम श्लोक नारायण नमोस्तु अब आगे भगवान बोलेंगे श्री भगवान उच सत्रह नंबर से हम कल चालू करेंगे वो वो सेवेंटीन है ओके यस प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी बहुत आनंद हुआ प्रभु जी पुरुषोत्तम मास में भी जरूर आना हाँ पुरुषोत्तम मास में मेरी तीन कथा एक बुक है लेकिन देखते कहीं चांद मिल गया तो देखते जगन्नाथपुरी में हम लोग कथा कर रहे पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही कई भक्त आ रही यात्रा है वहाँ कथा है और द्वारिका है और चार धाम यात्रा है सब पुरुषों तो मास में ही चारों धाम करना है आप लोग आशीर्वाद दीजिए लेकिन वहां से समय मिला तो मैं एक दो दिन कभी लाभ दे सकता हूँ देखेंगे और कार्तिक में कुछ है आपका हाँ कार्तिक में भी है हरिद्वार यात्रा है चार दिन की और चार दिन वृंदावन यात्रा है और मैं दस दिन ब्रज मंडल परिक्रमा में भी रहने वाला हूँ तो पंद्रह दिन दिन वृंदावन में हूँ कार्तिक इन्फॉर्मेशन जरा हमको भेजना प्रभु जी नंद कुमार प्रभु को भेजना हमको भेजना तो पता चले ठीक है ठीक है हम और ठीक है और आप लोग मुझे बोले थे श्रीमान हरिगिरिया प्रभु कि आप सब भक्त आने वाले हो तो मैं मैं वहीं पर हूँ तो हम लोग साथ में रहेंगे ब्रज मंडल यात्रा आनंद करेंगे जहाँ भी मौका मिले बोलने बोले थे लेकिन नहीं मिले हम लोग लेकिन लास्ट ईयर पंडरपुर गए थे प्रभु लास्ट ईयर में थोड़ा बाहर घूमने रह गया था इस बार पक्का है ओके हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु जी प्रभु जी अब आरती करते हैं प्रभु जी हरि बोल जी आरती करते हैं आरती श्रीमान रामचंद्र प्रभु आप सजाइए अपने घर थाली करिए और हम भक्त लोग गाते हैं आप लोग स्क्रीन पे भी दिखाइए माता जी ओके पीछे गाना हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भागवत भगवान की जय कृष्ण बल राम की जय श्रील प्रभुपाद की जय आरती अति पावन पुराने धर्म भक्ति विज्ञान खान के धर्म भक्ति महापुराण भागवत निर्मल कमल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख निगमानंद सुधार समय कल पर आनंद सुधार काली मल मत निप निवारिणी मल मत जन्म मृत्यु मय भव भय सेवत 
परम ज्योति परमात्म ज्ञान ज्ञान की सुमाषधि हरि चरित दान की विषय विलास विमोह विनाशी विमल विराग विवेक विकाशिनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम हंस मुनि मन उल्लासी रसिक हृदय रस रास विलासी भूक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासी कथा किंचन प्रिय सुदान की आरती पावन पुराण की हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा जय कृष्ण बल राम कृष्ण बल राम जय कृष्ण बल राम जय गौरनीताय 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 जय गौरनीता जय प्रभु 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 ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण के कृष्ण बलराम के वृंदावन धाम के पति पावन निताय गौर सुंदर की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि जय जय श्री राधे हरी हरी बोल प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी आपने बहुत अच्छा आरती भी करा और बहुत अच्छा कथा सुना प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी आपने दो दिन बहुत ही अच्छा सत्र लिया प्रभु जी आप आगे भी आते रहिएगा प्रभु जी और आप सभी भक्तों से विनती है कि हमारी और एक भागवतम की कक्षा है शाम को साढ़े बजे इंडिया टाइम टेन टेन ए एम और नाइन नाइन ए एम सी 
श्री 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 एच जी राधा वल्लभ प्रभु जी आएंगे वृंदावन धाम से तो आप सभी से विनती है कि आप सभी कृपया करके उस समय भी पधारे सेम सुम लिंक एट सेवन थर्टी पी एम आई एस टी हरि बोल हरे कृष्णा थैंक यू सो मच आप सभी ने ज्वाइन किया कथा को uh, आप ऐसे पधारते रहिएगा थैंक यू सो मच प्रभु जी uh, आप भी आपसे भी बारम्बार विनती है कि आप uh, कथा में पधारे प्रभु जी अगर हमसे कोई भूल चुको अब क्षमा कीजिएगा प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी वंशा गल पतरो कृपा सिंधु पतिता नाम पावरे वैष्णव भ्यो नमो नम वैष्णव वृंद की जय श्री प्रभा जी की जय हिस क्रेस कुंदल कृष्ण प्रभु जी की जय हरि बोल थैंक यू सो मच प्रभु जी प्रभु जी हरे कृष्ण जनवर बना बहुत बहुत आज आनंद आया आपने मथुरा में पहुंचा दिया आज हमको सबको प्रभु जी लेफ्ट हो गए प्रभु जी हरे कृष्ण प्रदीम प्रभु हरे लीला प्रभु हरे कृष्ण जनवर बना